tal qual a minha memória, que é péssima, este é mais um Tudo Sobre Nada, onde falamos sobre cultura pop, inutilidades e também curiosidades legais de vez em quando, programas de TV e coisas que vocês jamais escutarão porque foram cortadas do programa também. <risos> Eu sou Jéssica Pinheiro. É. Pa, estou pa, aqui. Para o bem ou para o mal, né? Jamais saberemos. Jamais saberemos. <risos> Eu sou Jéssica Pinheiro. Não, essa parte. Caralho, posso me apresentar? Vai tomar no seu cu. A voz da Jéssica tá estranha. É, você tá com voz tá de uma voz Jessica, tá Não sou eu que estou rosteando a conf. Se eu estou glados, é porque a internet de alguém aí tá não está boa. O... Olha o mochila tá de criança leite. aparecendo. Jogaram água no, no Robocop. É o Temer, é o Temer, a pastilha. <risos> <risos> Olha... Se for pra eu ficar glado e vocês ficarem me zoando e eu não poder me defender, eu vou quitar essa porra. No ah, todos nós é estamos te ouvindo, Jéssica. Nós te amamos. Fique com a gente. Não quero mais me apresentar. Vão tomar no cu. Esses aí são o pessoal que tá no cast. Já se apresentem, vão. <risos> que que desculpa, desculpa, ah, desculpa. Desculpa. Desculpa existir. Antes de tudo, eu sou o do Martim. Foi mal. Desculpa qualquer coisa. E olá. Eu sou o Caio Vicentini, bom dia. Ah, se fuder que Perdão seu bom dia. Pelo... <risos> Perdão pelo vacilo, GG. Aqui é a Ana Cruz. Eu sou o Ulisses e eu choro igual o pé de pano. E aqui é o Léo, também conhecido como Masmorra e eu não tenho frase. Léo. Já tem frase eu. agora. Léo. Você é uma eu. masmorra? Eu sou uma masmorra do Android. As pessoas, hum. então... Entram em você e pegam as coisas que estão lá dentro. Não, você tá confundindo masmorra com Dungeon. Dungeon não é uma masmorra? É, mas eu quis me desviar. Não, mas a masmorra não é onde as pessoas ficam presas? Também. Não, é a lojinha de gibi lá do Simpson. Aí, alguém, finalmente. Parabéns, Ana. <risos> Nossa, eu não acredito que ela tentou fazer uma piada e pegou uma referência. Puta é merda. Você é... tá me zoando. Isso. Tanto se você olhar o avatar lá no meu canal é no YouTube, é o robô que é o robô que é fica na fachada da loja. Uh -huh. do... O gordinho dos quadrinhos. Cara, né? a, Ana chegou no, a Ana chegou no nível novo. Ela tentou fazer uma piada no chute e ela pegou uma referência. Ela subiu de level, né? Caralho. Puta merda. Ela tem que to tocar a musiquinha do Zelda lá quando abre o baúzinho. Destravou uma caixinha de Tendo Overwatch. Tá lá. Então, então, aqui ó. estamos em um, um tema dia. tanto quanto especial. Hoje iremos falar de filmes e jogos, é isso? É, Sim. Filmes, filmes baseados em jogos. Vamos isso. fazer uma, uma dupla com o Pocket sobre jogos baseados em filmes. É então, um crossover de podcast? É um crossover de podcast. Será que a gente faz quando a gente tem 30 podcasts no mesmo site? Né? <risos> <risos> um então será tudo sobre nada versus... New Game Pocket versus Capcom, ou não? Isso, Isso. tudo sobre New Game Pocket. A, ca a Capcom já começa perdendo, né? Porque a Capcom <risos> sempre entra pra perder, então... Tadinha da Capcom! Pô, não tá fala de... assim dele. Tá de mim que tenho que me submeter a esses jogos da Capcom. <risos> Ulisses, sem, sem, sem zoar as pessoas... Qual é o filme que você escolheu pra falar pra gente hoje? Eu? Eu escolhi é. o Tekken Blood Vengeance. Fala de falei, novo. Eu falei, tá, você, é, eu você... falei que era pra você não ofender as pessoas. Você <risos> vem com Tekken? Isso, mas não. é um filme CG. Deixa eu explicar, querido. Hum. Pô, mas não, não é um filme é legal live action. Filme? O, é não, o filme não é, CG não é o... Feito... O? Não é o, o filme do Tekken com atores de verdade? É... Da... É o ah, foi mal. Do... Não, tudo bem. Mas eu já foi deixei bom. em aberto já para as pessoas já falarem. É aquela basta! Mas não, é o filme assisti. em CG. Ah, ainda... eu te... O live action eu não assisti, não. Eu vi até que ia live passar. O live action, rápido. assim... Tipo, tem uma coisa nele que é bacana, que eu acho que é a caracterização ainda que se salva. Não! Né? A, caracterização, <risos> a caracterização dos personagens são... é boa. Não, é não. A Danina tá maneira? Parece que tá com um sinal 
um tratamento de câncer, tá horrível. A Nina tá maneira? Isso, gente. Hã? O... A Nina o... tá maneira o... no filme? Esse Era que eu vi é, é em CG, feito pela própria Nanko Studios. Então a qualidade é suprema. Oh, ele é conectado de eles... uma forma? Ele é como se fosse uma finalização da série, como se, se, ela, se a série fosse acabar em 2011, no, depois do Tekken 6, é, seria tipo uma finalização ali. Que é tentar dar um fim no, no clã Mishima. Oxi. Chuchu, deixa eu te fazer a introdução. Primeiro, Tekken é o Virtua Fighter que deu certo. É um jogo 3D de luta <risos> realista. Olha aí, já as polêmicas. <risos> e, e já estamos na sétima edição atualizada onde aparece o Golki, o Akuma do Street Fighter fazendo parte do storyline mas o básico é o seguinte a família Mishima é uma família mafiosa que se organiza por conglomerados familiares no Japão, os famosos Zaibatsu e o líder supremo é o Heihachi um senhor de idade que tem o cabelo do bolso e um bigode <risos> e, e a família dele sofre de uma maldição, eles têm o gene, gene demoníaco o que, que é isso? A pessoa, quando está em uma situação muito extrema e se rende à sua covardia, ela acaba é, desenvolvendo esse, essa, essa versão demoníaca de si. Isso, e, é, é, assim, corrigindo, isso, isso é a coisa mais idiota que alguém poderia inventar, né? Um gene demoníaco. Tipo, não bastava o cara ter uma maldição. É um gene que causa a maldição. Isso. isso. Ué, tem que ser. Não é o Rei Hashi que tem o um gene, é a esposa dele. Calma, minha filha, é introdução. Eu mas falei, eu já é, tô é... te corrigindo. Não, anjo. <risos> mas a, gente, mas mas se... as, as pessoas hoje, elas estão... É, é sempre assim? Eu nunca participo das gravações. É sempre assim, assim Fê. É sempre eu assim. Eu tô me sentindo um pouco acuado. Eu vou entrar debaixo <risos> de um banco daqui a pouco. Não, é sempre assim pra pior. É, é assim pra pior. Você Não, acostuma. querida. Querida. Anjo. Eu falei, esse filme é de 2011, ele foi habituado à história até 2011, não tinha a esposa Corte. do Rehat. Como que não importa? Eu tô agora. Ah, tudo bem, mas eu conto isso aqui. Você eu sei, eu sei. Tá bom, caralho, tem um gene recessivo na família, foda-se, vai, continua. Isso, é, é isso. É demoníaco, não é recessivo. É, não importa. Caralho, vou tomar no cu porra. vocês, vai, continua. O filme seria como se fosse uma finalização da série. Hum. Que consta com os personagens e o storyline conhecido até 2011. Hum. Então o que, que nós temos? É... Heihat Mishima é o cabeça da Mishima Zaibatsu. Hum. Ele controla todos os negócios do, é, do submundo japonês. E como ele tem o caráter do estilo Mishima, que ele herdou do pai dele, ele criou o Torneio do Punho de Ferro, ou Tekken. Nesse Tekken atraiu muita gente esquisita, inclusive o seu próprio filho, Kazuya, que quer tomar o Zaibatsu pra si. E como ele não conseguiu, foi arremessado em um vulcão e voltou dos mortos em forma de Divodim, ou o gene, o gene recessivo, ó, o gene demoníaco manifestado no seu filho. E, na tentativa de reaver isso, até acabou trazendo a sua namoradinha junto, a Jun Kazama. Não, pera, calma. Oh, então, quando o Jin vira Devil Jin, é o pai dele? Então, Não. é, todo mundo do, 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 do sangue Mishima tem esse Devil Jin. O Jin Pati tinha, que é o, o pai do Heihachi. Ah, o tá. Heihachi, Agora mas ele entendi. não desenvolve. Uhum. O Kazuya e o Jin, que é filho da Jun Kazama é, com é... o Kazuya Mishima. É que quando você falou, deu a entender que ele voltava como o Jin. E aí o Jin se transforma em Devil Jin por causa disso. Que, enfim. É, é, é que confunde Jin de Gene com Jin de Jin Kazama. <risos> não, não vem você tentar dar seus Miguel, não, não que eu ouvi cara. muito bem, tá? Eu tá tenho bom. uma pergunta. Diga. Aonde que o panda entra nessa história? <risos> o panda gigante. O panda é o bichinho de estimação da Li Xiao Yu, que é uma colega de classe do Jin Kazama na escola do que o Rehat tem. Correção, Olha. o panda é um guarda-costa da Ling. Tchau, tchau. E assim, nenhuma instituição se incomoda de baterem no panda, no canguru e no, no dinossauro. Tem um dinossauro, e no urso. O canguru e o dinossauro o, 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 o são experiências madeira. genéticas. Que o e o Mokudin também, que... pode bater no Mokudin que ele não se importa. Não, mas o Mokudin é, é um pedaço de madeira? É, o Mokudin é um é feito de uma árvore sagrada, daí ele sempre acorda quando tem um grande mal vindo pra terra. Gente. Aí ele meio que Olha. vai lá... 
é, tenta deter esse mal e aí se esse mal é destruído Cara, ele isso volta rende, pra... isso renderia um quadrinho legal, o Super Paul a história do Tekken é muito legal é muito legal, assim, tem muita coisinha assim, tipo, é uma bíblia olha, é bíblia. eu achando que a história de Tekken of Fighters era complicada o Mokudin oh. tem uma esposinha até tem, Ulises. é Oi. Como você teceria o enredo desse filme pra alguém que nunca jogou Tekken que nem eu? <risos> então, vamos, então, é por isso que eu tava fazendo a introdução. Pra quem nunca ouviu falar de Tekken, Tekken em contexto é uma família é, de, é, super poderosa de empresários japoneses, chefiada pelo, pelo Heihachi Mishima. Ele é um milionário que sabe o Karate do estilo Mishima e criou um torneio chamado Tekken, que é punho de ferro em japonês. E, e todo mundo que entra no torneio para ganhar fama e poder, trouxe junto também o filho dele que quer reaver o, o poder do Mishima Zaibatsu, a, a, é, participando do torneio e vencendo ele no final. O que acontece é que eles acabam se envolvendo com coisas meio demoníacas, é, é, a Corporação G, que é um laboratório rival... Aparecem esses monstros modificados, aparecem animais modificados, tem um canguru, tem um robô chamado Jack. Tem var... E o pessoal esquisito do mundo inteiro, né? O exótico. Eu gosto da, Na... da parte mais corporativa da história, que tem a Nina Williams e tal, espiã e tal. Beleza. Uhum, a Nina, a Ana. Tem o, o, Lion, o Lion Man lá, né? O... Sim. É o King, Caraca. que é meu preferido. Sim, o King. É engraçado Mas que ele só King... ruge. O King, ele é um, uma, aquela cabeça é uma cabeça de verdade ou é uma máscara? É uma máscara. Ah, é, tá. Só é passado pros lendários lutadores de wrestling. Mas uh, me explica, o, me explica o que, que é o vencedor do torneio ganha dos, dos Mishima, então. Então, o vencedor do torneio ganha muita grana e muita uhum. fama. E, e uma possibilidade, eu acho, que ter algum, algum desejo realizado... E, mas no caso do, do Kazuya e do Jin Kazama, eles querem um controle, né? Da, que eles vão tomar força. E às vezes eles têm que enfrentar no final um monstro, ou um, um, o, o ogro, né? Que é um, tipo um demônio, solta fogo, tem uma forma final. Ou então aquele anjo Azrael, né, Ana? Uh -huh. Não tem seis. E é, quando você tá quem... falando certinho, eu não vou te corrigir. Só ah, pode tá. falar merda. Grossa. <risos> Olha quem a fala. Cara, o cara que substituiu o Batman? Não, é esse não. Ah. É, com um pouquinho mais de cristais no corpo, assim. Mas, resumindo, então, é, é uma história de lutinha, com um torneio de lutinha, e quem ganhar vai receber muita grana e fama. E aí tem uns Isso. bagulho. É, tem uns bagulho de história de gene demoníaco e corporações e experiências. Isso. Isso é ter quem? Isso. A, a, agora, e o filme? a parte do filme. Então, agora <risos> chegamos ao filme. É. <risos> no filme, nós temos o quê? A, o, o, o Jin Kazama, ele e o Yu estudam na escola do Reati Mishima lá. E alguns alunos começaram a desaparecer, a ficar estranho, a ter algum, algum comportamento em comum. Dentre eles destaca o Shin Kamiya, que já Mas é eles, um, um eles são todos o quê? Adolescentes? É, adolescentes. Sério? O Jin é um Jin adolescente? Você tá é, me zoando. Não, ele é dois ele anos começa... mais velho que a Lin Chao e... Ah, eu super sei a idade dela. <risos> eu não ideia? lembro a idade dela. Porque <risos> no Tekken 6 ela tava com quantos? 8, 19? É, e elas entraram no Tekken 3? Não, Tekken não. 3 ele ti... é, tinha 15. É, Quê? Foi? Mentira! Nossa, é sério mesmo que existe, é sério mesmo que existe toda essa mitologia isso aí em Tekken, que é basicamente um jogo de surrar botão. Não, oh. tem história, você que pare de preconceito que o jogo Espan de luta tem história. Espancamento de, de, de crianças, basicamente. É. Tekken 3. E bichos. É o que eu mais joguei, eu sei, desci a porrada na molecada, então, basicamente. Né, eu tô chocada é. também. E o oh, dinossaurinho oh. que peida. Pois é, e o Gon. Ó, oh, você o lava sua boca aqui, pra ó. falar do Gon. E o que tem um que luta deitado no chão também, não tem? É o Dr. Bosconovic. É. Ele, então. Meu Deus. Eu vou passar pra vocês aqui um storyline do Tekken. Eles fizeram uma animação pro Tekken 6. Mas fala aí vou do filme. Aqui, gente. Então, o filme é o seguinte. É, começaram a fazer experimentos com os alunos dessa escola. Caralho. Do Mishima. E um, dentre eles o, o Shin Kamiya. Que já é um trocadilho já. Shin, novo, Kamiya, Kami e Deus. 
ele começa a, a, a... Eu suspeito que eles colocaram o Devon D nele, fizeram testes para ele se tornar super forte, que não fica tão claro. E, e eles começam a investigar também que o Jin Kazama estava desaparecido, e a Li Xiaoyu junta com a robozinha chata Aska Boskonovic, e a desvendar esse segredo. Aí fica meio que no começo uma parte de investigação da, da, da Aska e a Li Xiaoyu, a, é, a sobre esse Shin Kamiya, e acabam encontrando o Jin Kazama. Que ela é, eu acho que a Li Xiaoyu é apaixonada pelo Jin, né? Sim, ficou provado no 6, no final dela, uhum. que ela sonha com ele. É, safadinha. Então. E, <risos> <risos> e, e, nesse, e nessa investigação, eles encontram realmente, tem toda o Mishima Zaibatsu por trás disso. E aí volta o, o Kazuya, o Jin e o Rehati. E é nessa parte que eles começam a entrar algumas pessoas investigando também por trás. Aí aparece a Ana, aparece a Nina, que são as clássicas irmãs espiãs, que são é. rivais. Aparece o... Alguns personagens intermediários aparecem assim, tipo, na escola, como o Li Chaolan, com a Liv Komi, com o Panda, o Gan Ryu. E o Mokujin tem uma presença especial no final. Que, na verdade, é uma parte que me deixou triste. Mas, resumindo... Temos as partes das lutas esperadas, né? Que são os três ao mesmo tempo. O, o, o filho, o pai e o avô. Hum, e no final foda. tem uma parte que é muito maravilhada, praticamente. Tenta, até recriaram essa luta, essa parte da luta, quando o Jin Kazama dá o, aquele, aquele golpe dos socos repetidos no, no templo lá, que destrói o templo. É, refizeram no, naquele jogo Cross, cross Zone. Você Project Check Zone? É, não, esse aí eu não vi. Então, aquela parte em que ele desce o Median Line Destruction, aquele monte de soco na barriga lá no... Uh -huh. Então tem essa parte no jogo, colocado super. E, e termina quando o, o, o Devil Jin do Jin Kazama se manifesta muito, ele se torna praticamente um monstro por inteiro. Não é só tipo o chifre, as asas e algumas tatuagens, ele se torna um monstro por inteiro. Uh -huh. E ele acaba, começa a atacar. Eles, aí quem tem que salvar é a, a Asuka e a Lichel Yu que às vezes o panda e nessa parte quando eles conseguem dar uma controlada parece uma parte que eu fiquei incomodado que ele fica gigante ele fica tipo um monstro de tokusatsu aí o Rehati ah. é, incorpora um monte de mokujin fica um robô e vira uma luta de robô Nossa. gigante esquisita Caralho. no final tipo é. isso, isso me decepcionou ah, isso me fez tirar um musa e meio isso, isso é, a, a, é só uma coisa que acontece um pouco na, nas animações de vez em quando, né? Os caras é, perderam a noção. Cara, eles fizeram isso no Cavaleiros do Zodíaco, né? É, tipo, pra Verdade. quê? E eu vi um bicho gigante, assim, no final, e você fica, tipo, what? Ah, aquele Cavaleiros do Zodíaco crossover o, o, com Final é, Fantasy. É, tipo, vira um, vira um negócio, tipo, um robô gigante oh. no final. Aí você fica... Tipo, é, o, final, o final é muito Final Fantasy, aquele bicho bizarro lá. É, pois é. Aí você pensa, mano, pra quê? Podia ter acabado ali na luta de Tekken. Eles podiam até ter enfrentado um ogre gigante. Podia ter enfrentado um Azrael ou qualquer outro monstro original que eles criassem. Ou então o, o próprio Devil Jin, descontrolado, que ele tem uma forma gig meio gigantesca, que até foi uma roupa extra no Tekken Tag Tournament 2. Mas não, gigante não, gente. Não, não, que loucura. E, e resumindo, é esse. Um jogo de luta, é um filme de lutinha, muito bem feito. Com o CG já consagrado da Namco Studios. E apesar de não ter aparecido muitos lutadores clássicos que a gente esperava, é um filme muito bom de ação. E vejam até o final e depois revejam pulando a última batalha que você vai ver que o filme vai ficar bem melhor. Teve um. <risos> Deixa eu fazer um, um comparativo Pergunta. idiota. Mas teve algum filme de Street Fighter ou jogo que o Ryu foi totalmente possuído pelo Satsui no Hado, tipo isso que aconteceu com o Jin nesse filme? Sim. Hum, Qual foi? É. Eu não me lembro. É, eu lembro que verdade, teve, teve um glimpse eu... disso naquele, naquele ovo do 4, não foi? Mas aí ele volta normal no final. Não, não. É um que ele fica, tipo, é, bem descontrolado mesmo, que ele vai com a Kuma na porrada mesmo com o Dark Hadou é no Street Fighter Generation, acho que é isso. Me corrigi. Caralho, eu não lembro disso, não. Ah, não. Sério? Street Fighter Generation? É. É, não tenho certeza se é o Generation. 
não pesquisado, mas tem um Street Fighter que, inclusive, hum, nesse hum, filme hum, também, hum. É, é dito que o Akuma poderia ser pai do Ryu. Ah, ah não. Sei não. Que filme é esse? Isso aí é, é o, Valeu. É o, é o, é o, é o filme... É o... É o longa do Street Fighter Alpha, eu sei qual que é. Ah, tá. Só que não, o, o não próprio é do Hulk... Alpha, tem o Alpha, né, que tem o Rio também, que é mas mais... É da, mas, é no, mas é no storyline é do Alpha. Sempre... Oi? Esse filme não é no storyline do Alpha? Entre Isso. o Alpha e o 2 é, então, ali? É, eu sei qual que é. Isso, é que tem dois filmes, né, que passa na... Na parte do Alpha, sim, que é o Isso. Generations e tem um outro. Esse outro que ainda aparece, um, digamos, um meio irmão do Ryu, mas isso aí é mais pra lá. Que tem uma parte que ele tá, mas a parte que ele. O filme mesmo, que ele fica puto e se transforma, quase vira um monstro Carai. tipo Akuma, é no Generations. Tanto que nesse filme ele entra na porrada com a Akuma, é muito foda por sinal esse filme também. Nossa. E aí também nesse filme tem ele legendado também no YouTube. E nesse filme pode é, dar a entender que o, a, a explicação para o Ryu ter o, o Dark Hadou é principalmente porque o Akuma pode ser o pai dele. Não, isso aí é balela. Eu não acredito. Não. É, é, conversa. Eu também não acredito conversa. que não. Tomara que não, porque isso tá é Nunca é. duvidem da Capcom. É, essa é, é, isso eu aprendi há, já há alguns anos, essa história de nunca duvidem da Capcom. 2012. Isso era, isso era lá, não, antes até, quando as pessoas me perguntaram no Resident Evil, sabe, Dema, você acha possível que o Rank seja o vilão do Resident Evil 8? <risos> Aí eu já falo, tudo é possível quando se trata da capa. Pode ser, pode é. não ser. Daqui a alguns é. anos a Capcom confirma o universo compartilhado, Resident Evil, Street Fighter, Mega Man. É. é tudo parte do mesmo universo. Também é. é foi, tô... foi tudo um tô... sonho, né? Do... Foi tudo um sonho do Rio. <risos> Eu tô esperando <risos> confirmarem que o Rehat é corno do, do Golk no Taken. Do Golk? Do, do, do é, é, do Akuma. É, é porque ele tá, porque, no, ó, ele tá o... na, no, no mundo de Taken tá agora. No, é, ele tá no storyline oficial do Taken. É. Aliás, é, eu, é eu, senti que, eu senti que houve uma referência a isso no story mode do Street Fighter V. Porque tem uma hora na cutscene que o Nekali ataca o Ryu e ele pega, tipo, todo o poder e ele fica, tipo, ah! aí ele avança pra cima do rio e o rio escapa do combate dando um passo pro lado. É verdade! <risos> Nossa, agora que você falou, é verdade, porque no próprio trailer também do, do Tekken 7, agora, tem acontece a partinha exa... que o... Uhum, é errado, acontece é exatamente isso, o Akuma, ah. tipo, puxa o poder lá e queima o cosmo pra caralho, e dá um super Hadouken <risos> e o Heihachi dá um, um passo pro lado. Dá um passinho pro lado e escapa do golpe dele. Caralho, que dano. Olha aí. Agora eu vou Mas a... É... Vamos voltar, né? Pera. <risos> Ulisses, o que mais você achou do filme? <risos> então, é, eu queria... Eu acho que vai ficar muito comprido se eu discutir sobre a parte filosófica de por que o Rihat não se rende ao Divodin. Vale a pena comentar? Ele Uau, também não vai. se rende ao poder de Pandora no Street of Taken. Ele não se rende aos poderes. Re faça resumidamente. Então, resumidamente, porque Rei Hat Mishima não se rende ao Divodin ou qualquer outro é, poder externo ou dominação. Partindo do pressuposto, vocês já perceberam que tanto Ivo Ryu, Inuyasha, todos esses personagens que viram aí. Inuyasha? É, Inuyasha ele fica Ivo também. <risos> Nunca viu? Inuyasha fica Ivo também. Ele vira totalmente Yokai e se descontrola quando ele tá <risos> Meu em Deus! Porra, olha a Você referência tá que você traz. Não, mas é toda, toda a referência Evil, <risos> tipo o Choncho, que é o Manhua, <risos> quando ele perde o controle, ele fica Evil, descontrolado. Todas as referências Evil do, do Sudeste Asiático hum. é referente a vender a alma ao demônio pra ficar super forte, pra ter uma força, que naquele momento de covarde e fraqueza, você vende a sua alma. E o Reihat, ele não se curva. Então o Reihat, ele tem a confiança e a dignidade de um, de um líder supremo. É por isso que ele tá sempre no topo e conseguiu até dominar um urso com a sua com, os, com sua autoestima, que é o Kuma Sim. e essa, essa redenção ao poder evil seria um atestado de fraqueza e submissão ao nosso lado demoníaco mesmo, entendeu? Hum. É então o Jin no, é... no fim das contas é o vilão da parada toda é o, o próprio o, porque vendo como uma metáfora a parte demoníaca deles, é só hum. tipo um ser humano descontrolado 
Ah. Tipo, se fosse num, num mundo crível, assim, uma pessoa descontrolada, um... Uma pessoa a que um, a, é, Não é uma pessoa que tem um dia de fúria, um, um, uma pessoa que se descontrola e agride. Cinco minutos. Aqui é cinco minutos. É, então. E aí, essa é a minha visão sobre o, o Devil Jean. E, mas então, é, resumindo, eu estou dando três moças e meio. <risos> porque essa parte. O, o final, mas a, não tem aparecido muitos dos outros personagens que o povo até esperava ver. Hum. Entre eles o Eddie Gordo. Ficou Porra, meio não tem né? ele? Que preconcos brasileiros. Não tem nem o, o, os novos, assim, não tem o Miguel, não tem o. O gordinho lá, que eu esqueci o nome. Poxa vida. Tem o Paul? O Paul Phoenix, não, não lembro dele. Não tem, não tem o, o Lee. O King Caramba. não aparece. Porra, não King, eu... nesse filme. Não, então... Na verdade, aparece bem pouco. Só aparece aquela personagem chata, aquela robozinha que eu acho insuportável. É mas... Oh, mas isso é bom por um é. lado, né? Porque eles conseguem focar em personagens, os personagens principais do filme. É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Por um não, lado, sim. eles focam, focam numa história, né? É, é o Na verdade, focar foco, em uma. Entendeu? Focar em duas, né? Que tem a parte toda, né? Da. É, a Ascata, lindo, o Shin, né? Tem toda essa parte e depois tem o Pega pra Capá, que é com o Kazu e o Din e o Rehash. Tem essa parte assim que é sensacional. E também quero dar um bônus, porque a luta da Nina contra a Ana no começo do filme é foda. Aí sim. É muito boa. Ela se resolve finalmente? Hã? Ela se resolve Nunca. finalmente? Nunca. Não, não. Não pode. Chamar. Claro que pode. Chamar. Porque no fundo então, todos vou... sabemos que a Nina é a Suprema, né? Então. Tem dúvida. Olha aí. Tim Nina. Tim Nina, Elas exato. São a, a Ivete e Claudinha do mundo inteiro. <risos> Meu Os Deus. Fãs de Vite. <risos> pode crer. Então, resumindo, três moças e meio. E eu chamo o nobre. O, 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 o novidade desse dia, que é o Felipe de Martin de Martin em francês <risos> olha aí, que, que honra estar aqui, meus amigos ah, que imagina, pô que, que honra estar então... no podcast do meu site que honra do meu site, né? <risos> 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 a, a, a quarta-feira pra mim sempre é um problema porque terça-feira é dia de Masterchef então eu uhum. não faço gameplay na terça-feira eu tenho que fazer na quarta-feira só que agora quarta-feira também tem Masterchef. E agora né? o que eu faço? Tá um problema essa porra de Masterchef. Não acaba a nunca culpa, esse caralho. A culpa, a, a é culpa só mais é só dois dias agora? Que? É, é, agora é terça dois dias. dias. Sim. Uh -huh. Nossa. A, a, a culpa é da Bandeirantes, no final das contas. Eu ia falar que é a culpa esse da Globo. Aí eu sempre me esqueço que é da Bandeirantes. Não, não, não é da Bandeirantes. Se fosse da Globo, ia passar duas da manhã, que é o único horário que eles têm que eles têm <risos> Eu também se passasse duas da manhã e até cinco dias, até seis da manhã, porque olha... É, mas ia ser de segunda a sexta também. Né? É, sim, sim. Então, eu vim aqui pra falar de um filme que as pessoas... É, pouca gente que eu sei assistiu. Foi um filme que eu não me importei quando ele saiu, nem lembrava que ele existia. E ele entrou no Netflix, eu lembrei, e fiquei muito surpreso pelo fato dele ser... E não foi empolgação, porque eu assisti ele de novo depois e eu gostei tanto quanto da primeira vez, que foi o Dead Rising Watchtower. Ah, é? Eu vejo você falando direto desse filme. Conta aí. Eu, eu, eu assisti e eu passei o filme inteiro pensando assim, nossa, será que a gente tem um filme bom de jogos aqui? Porque não é possível. Esse, esse filme foi feito com 50 dólares. Ele é muito Caralho, difícil. você tá me zoando que foi feito só com isso. Oh. Ele, ele é bem de baixo orçamento, assim, né? Ele é bem de baixo orçamento. Ah, ele, tá. foi, ele foi uma produção daquele Crackle, que é o Netflix ah, da Sony, também, sim. que ninguém usa, apesar de ser de graça, ninguém usa pela porra. Ainda bem que você me falou que existe. É, <risos> então. Eu não sabia. Então, a Sony, a Sony tem um Netflix e ele é gratuito, e ninguém, nem assim as pessoas usam. <risos> é uma pena, porque lá tem a bolha. É, não, tem uns filmes legais lá, e tá disponível no Brasil e tal, mas, enfim, ninguém se importa com o Crackle, né? <risos> e o, o, o filme foi uma produção, eu só, assim, eu só soube que esse filme existia porque eu sigo o, o Dennis Heisbert, que é o, o saudoso, nosso saudoso presidente Palmer, do 24 Horas, no Ai, Instagram. Aí sim, hein, caralho, foda-se. Um e, e ele tá no filme, 
ele é um militar fodão no filme, assim. E, cara, o filme, o filme basicamente, ele, ele conta a história de um, de um repórter, não é o Frank West, é outro repórter, mas ele é um repórter, tipo, do YouTube, assim, um cara meio, meio, meio falido na vida, assim. E que, que tá nem tentando todos... Plan... Isso é, é, um, é uma indireta pra todos os youtubers? Não todos os youtubers, mas pra <risos> alguns. Assim, tipo, ele, ele é um cara que tá tentando, na verdade, ele é um cara que tá tentando deslanchar o, o negócio dele, sabe? Tipo, ah. Só que ele é meio sensacionalista, ele é meio antiético e tal, ele é meio ruim, assim. Entendi. E aí Sim. eles estão... A, a história se passa entre o Dead Rising 2 e o Dead Rising 3, e ela se passa... Em um mundo em que os jogos realmente aconteceram. Tipo, ele não, o filme não se preocupa em relatar a história de um jogo, o que já é um puta ponto positivo. Pra ah, é que legal. Conversas, uhum. assim. É desprendimento. Tá. É, ele não se preocupa em transformar o primeiro Dead Rise, ou o segundo, ou enfim, em um filme. Ele, e ele conta uma história que faz parte do universo. Legal. E eles estão. Basicamente, no mundo de Dead Rising, é, no primeiro Dead Rising rola esse. Esse vazamento viral aí, acho que é um vazamento que rola no shopping. Uhum. E o Frank West tá lá e tal, e, e o shopping tá isolado e tá lotado de zumbi. E ele é um jogo meio galhofa, assim. Não sei se vocês já jogaram Dead Rising. Ah, ah ele sim, segue uhum. o filme, ele segue o jogo, então, tipo. Ele segue o jogo, ele é bem galhofa e aí, enfim, o Frank West consegue fugir. Depois tem um outro incidente em outra cidade e tal. E o mundo meio que convive com os infectados, sabe? Tipo, uhum. Existem cidades sitiadas, que são cheias de zumbis, são isoladas. Existem pessoas que foram mordidas e não se transformaram, que tem que usar um remédio todos os dias pra não virarem zumbi. Que da hora. E o filme começa numa situação desse tipo, assim. Tá tendo um grande mutirão no, no estádio, né? Só que aí, de repente, as pessoas começam a se transformar. E o, esse repórter, esse, esse personagem, vê aquele incidente como o grande, o, grande, o grande furo da vida dele. Tipo, é isso que vai transformar ele em um repórter relevante e foda. Assim. Então, a cidade toda entra em lockdown, é isolada pra, pra conter os, os monstros e os zumbis. E ele fica lá dentro, por conta própria, reportando pelo celular o que tá acontecendo. E é massa, porque assim, é, o filme alterna entre o, o, o filme mesmo, os acontecimentos do filme, e um telejornal. E nesse telejornal está o Frank West, que é o personagem principal do primeiro. Não. E é o personagem que vai ser do quarto, quarto jogo agora. E ele, ele, tipo, ele escreveu um livro, aí ele é mega famoso, sabe, pelo que ele fez. Uhum. E tipo, ele fica comentando as coisas, assim, que... Fica falando da experiência dele, então serve como, tanto como um contexto das coisas que já aconteceram antes, como um remember pra quem é fã, assim, tipo, pra mostrar, não, isso aqui faz parte do mesmo universo, sabe? E aí o filme vai se desenrolando e, assim, ele tem todos os elementos dos jogos, sabe? Todo jogo tem uma contagem regressiva, seja porque a cidade vai explodir, ou porque é o tempo que o helicóptero de resgate vai chegar... Eu não sei no terceiro qual que é a boa, mas enfim, todos os jogos têm essa contagem regressiva em tempo real. Sei lá, você tem 48 horas pra, pra, pra completar tudo, sabe? Uhum. E no, no, no filme eles fazem isso porque eles vão mesmo destruir a cidade, uma coisa meio Raccoon City, assim. E no telejornal eles ficam assim, tipo, é um countdown, um countdown pra destruição da cidade, sabe? Fica o tempo inteiro um reloginho e tal. E tem as armas muito loucas lá, que eles montam várias horas, eles pegam, tipo, serra e vassoura e motor e criam um, um cortador de grama gigante que ficam girando pra cima dos zumbis. É, igual no jogo. É, é, o filme é, é bem igualzinho ao jogo, assim. Quem jogou vai, vai se sentir em casa, o filme é muito bem... Sabe, fizeram a lição de casa, sabe, essa é a sensação. Os caras jogam, jogaram o jogo, curtiram o jogo e fizeram a parada direitinho, sabe. Não é um filmão... Não tem ótimos atores, não tem uma puta história. Ele é bem clichê, porque aí tem a conspiração, que a vacina, a vacina não é efetiva. Ou é, ninguém sabe se é um vírus mais forte ou não, o governo tá envolvido. Aquele clichê de sempre, né, de todo filme de, de vírus e de zumbi. Mas, tipo, é, é, tirando essa parte de que ele, como filme de zumbi, ele é um filme bem, bem bunda, assim, bem basicão, sem nada demais... 
ele é uma, uma das melhores adaptações que eu já vi de um jogo, assim. Porque ele é bem fiel, ao mesmo tempo que ele conta a sua própria história, sabe? Tem o seu próprio mundinho com seus próprios personagens. Ele é super fiel e, tipo, entrega, sabe? Não é um ótimo filme, não é um negócio que vai ficar, tipo, puta merda, que filme do caralho, meu Deus, melhor filme do mundo. Mas você não sai enojado, sabe? Todas as vezes que eu, tirando Silent Hill, todos os outros filmes, tirando, as coisas são do Silent Hill e do primeiro Resident Evil, sabe? São ah, filmes eu que eu sempre, eu sempre assisti e pensei assim, cara, acabaram com o jogo. Tipo, isso não tem nada a ver com o jogo, sabe? Hum. Tipo, cagaram em aqui, 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 mesmo que sejam coisas pontuais, mas... Tipo, que nem Mortal Kombat nós vamos falar mais adiante. Mas sempre tem aquela cagada colossal que, tipo, fode com tudo, sabe? E esse filme do Dead Rising não tem isso. E eu não sei por que as pessoas falam tão pouco dele, por que que ele foi tão deixado de lado. Ele, vai ter uma, ele teve uma sequência lançada há umas duas semanas, eu não assisti ainda. Mas, tipo, a continuação saiu, a continuação direta, ela se passa exatamente depois do primeiro filme. E, tipo, ele é bem legal, eu recomendo que as pessoas assistam. Gostando ou não de Dead Rising, o quarto jogo tá vindo aí, de repente, é até uma porta de entrada. Tem no Netflix pra assistir. Isso facilita muito a vida das pessoas. Maneiro. Já, ah, já ele... saiu dois? Hum, não saiu... Um Saiu faz umas duas semanas, mas ele é exclusivo do Crackle americano. Aqui no Crackle do Brasil não tem ainda. <risos> eu não sei se o Netflix vai, vai trazer. É possível, mas não sei quando. É possível que tenha no Netflix em algum momento. Esse... Oh, a, a Sony não tinha tirado os, os produtos dela da Netflix? Pois é, eu também estranhei quando eu vi o Dead Rising lá. Eu achei, inclusive, bizarro que quando você começa a assistir, a primeira coisa que aparece é, tipo, uma produção do Crackle, sabe? Mas só são... inimigo divulgando. É, mas são, tipo, <risos> são esquemas de distribuição diferentes, né? Sei lá o que aconteceu. Mas tem no Netflix, vale a pena. Eu vou, eu vou dar três mussas e meio pelo fato dele ser um filme de zumbi meio, meio, meio nada, assim, sabe? Sem sal. <risos> é, eu tenho uma pergunta, porque... No, antes do Dead Rising 3, quando eles iam lançar, tinha aquela impressão que ia ser um negócio mais tenso e tudo mais. Mas aí que você vai jog jogar o jogo aquela galhofa que você veste uma sunga e vai bater nos, nos zumbis <risos> vestidos de, com a, a capacete de Mega Man. O, o, o filme ele, ele, ele é a galhofa assim, ele tem esse tom galhofa do, dos jogos? Tem alguma coisa assim, ele, ele não é tenso, super tenso, tipo assim, nossa, é Walking Dead, sabe? Desespero. Mas ele tem a, tem a galhofa, tem umas acrobacias, tem os motoqueiros meio louco. Tipo, ele, ele, tem uma, ele tem umas galhofas realistas, assim. Não tem ninguém de sunga correndo com carrinho de mercado com uma bateria, sabe? Que era, Poxa. Era, era a arma que eu mais curtia no, no Dead Rising. Era um, era quando você voltava a bateria pra dar choque e um carrinho de mercado. E aí você saía, tipo, vassourando a galera. E o capacete do Kobum, tem? Tem, tem. No filme? Tem. Esse é aquele capacete amarelo, não é? É, o amarelo. Tem, ap aparece logo nas primeiras cenas. Ele tem, ele tem é, várias é. referências, assim. Eu, sim, não, eu não vi nada Resident Evil, não sei se tem. Mas ele tem uma porrada de referências ao próprio universo do, do, do Dead Rising, assim. Esse capacete, se eu não me engano, tem um zumbi que usa ele e depois o, o personagem aparece com uma camiseta, com o capacetão amarelo, assim. Pra Nossa. quem não conhece, o Kobum é um, são os robozinhos do Rockman Legends que fazem tudo para o seu malvado preferido. Isso em 1996. Fica a dica aí. Sim. Tipo, tem, tem, tem palhaço zumbi, que eu achei até que era uma referência ao, ao Zombieland também. Que a cena é bem, bem parecida com a cena do palhaço zumbi do final do Zombieland, sabe? Tipo, uhum. ele, ele, colhe, ele colhe de várias... De várias, várias fontes, Fontes. Assim, e monta um negócio bem legal. Vale a, pena, vale a pena ser assistido, nem que seja pela, pela curiosidade, sabe? É um filme leve, é um filme curto. Ele tem, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme só. Tipo, domingo à tarde, não tem o que fazer, assista Dead Rising que você não vai se arrepender. Eu vou chamar então a GG. Vixe, Maria. Lá, já, 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 que, já que eu comentei do Mortal Kombat aqui, já vou. 
Vamos, 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 vamos polemizar. É... Eu fui chamado aqui nesse programa pra falar sobre um filme... Mentira, eu escolhi o filme pra falar. Que é o Mortal Kombat, primeiro. Porque só existe esse filme de Mortal Kombat, não existe mais nenhum outro filme de Mortal Kombat. <risos> tá? Hum. Só existe o primeiro. Vocês, se vocês estão pensando em algum outro filme ou ouviram alguma coisa sobre algum outro filme, esse filme não existe, vocês sonharam com ele, tá? E foi um pesadelo, obviamente. É... Bom, primeiro Mortal Kombat, lançado lá em 1994, eu acho. É, é. Acho que foi no... é 94. É 94. Não me engano, é por aí. Porra, já tem mais de 20 anos esse filme. Caralho. <risos> Vamos parar de falar de, de, de tempo, idade, essas coisas. Parar. Então, é, primeiro Mortal Kombat. Tá, acho, assim. que, acho que o Mortal Kombat, na real, é um filme que meio que todo mundo já viu, né? Tomara que todo Sim, mundo já tenha visto. Também. Todo mundo aqui já viu? Ah, não sei eu se você vi, mas... contar a história toda do Mortal Kombat. Mas não, não precisa, não, não. Só né? Só conta do filme mesmo, como ele aborda a saga Mortal Kombat. Não, não, é, ele, ele pega só o principal dos jogos mesmo. Até porque até aquela época eu acho que só tinha saído até o 3. Acho que o 3 tinha acabado de sair, se eu não me engano. Algo assim. É, e Mortal Kombat estava bem alta. Eles pegaram só. Eles resolveram focar o filme só em três personagens, que é o Liu Kang, a Sonya Blade e o Johnny Cage. Inclusive, o melhor Johnny Cage da história é o do filme. Eu acho ele muito foda. E é... o Raiden? Hã? E o Raiden, não é um dos filmes? O Raiden, o Raiden, que é o, o Highlander. Que é o Ver... é. é o Highlander, é, é o Highlander. Super Lambert. <risos> eu, acho uhum. ele, eu acho ele da hora no filme. Eu gosto bastante dele, mas o que eu mais gosto ainda é o Johnny Cage, que eu, gosto, eu acho ele muito canastrão, assim, que nem o Johnny Cage tem que ser mesmo, tá? Mas enfim, a história, é, eles pegam o Liu Kang, que é... Ele tá... Ele vai atrás do Shang Tsung, porque ele quer vingar o irmão dele, que morreu. Esse irmão, se eu não me engano, não existe na storyline do jogo. Uhum. Ah. E ele vai... Bom. É, na storyline do jogo ele é... A gente nem sabe se ele é filho único, na verdade, porque nunca é abordado isso, mas enfim. <risos> Sempre matam ele antes disso. Tá, é, tá é, não dá tempo. <risos> dá tempo. E aí Sempre ele mata. resolve ir atrás dele e ele vai. Mesmo que ele tenha que morrer pra isso, ele vai. Ele vai atrás do Shang Tsung pra se vingar. Nisso ele acaba é, indo pra. Como é que é que chama? Outer World, né? Outer World, Nether World. Não, não, não é os, os mundos, é Nether o. Realm. Caraca, como é que é o lugar lá onde os barcos vão. Enfim. Por... 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 Porto. Porto. Obrigado. O Porto, sim. Porto, Porto. Era essa a palavra. Porto. Isso em vários sim. termos. Era Porto. É, então ele vai até um porto lá que ele recebe a dica que o Shankson tá por ali. E. Ele entra num barco meio estranho, assim, com gente esquisita. Mas ele continua perseguindo o Shang Tsung. Lá no meio de uma confusão, ele, con ele conhece a Sônia e o Johnny Cage. E os três entram também no barco. E eles acabam encontrando o Raiden. E o Raiden explica pra eles, ó, oh, vai ter um torneio aqui. Que é Mortal Kombat. Vai ser a, a décima edição do torneio. Se o lado do, do Imperador ganhar esse torneio, eles vão tomar o reino da Terra pra sempre. Mas a gente pode reverter isso se vocês me ajudarem a ganhar o torneio. Vocês estão afim? E aí eles não têm muita escolha. Na verdade, ele faz um, meio que uma troca ali, ó. Se você me ajudar, se você lutar pelos humanos, é, você vai lutar contra o Shang Tsung. Então, uma, uma mão lava a outra aqui. É, com o Johnny Cage, ele negocia meio que, ah, você tá procurando ser um ator mais relevante, mais em conta, você ganhar o torneio, você certamente vai ser muito reconhecido no mundo dos humanos. E com a Sônia, ele negocia que, ah, você, se você me ajudar, você vai lutar contra, você eventualmente vai acabar lutando contra o Keno no torneio, então você vai acabar ganhando com isso também. E ela quer lutar contra o Keno pra vingar o parceiro dela que morreu. A gente nunca sabe quem é esse parceiro, eu sempre entendi que foi o Striker, porque o Jax aparece no começo do filme, né? Sim. Mas nunca fica, nunca fica claro quem é esse parceiro dela que morreu. Mas ela vai ainda assim atrás de, de vingança contra o Ken, o Shang Tsung vai atrás, o Liu Kang vai atrás de Shang Tsung pra vingar o irmão, e o, e o Johnny Cage ele tá lá só porque ele quer ser famoso. É, é o maior motivo que tem, o motivo mais nobre que tem. Né? E eles embarcam, ne, eles vão nesse barco, o barco vai até o Outworld lá, onde vai acontecer as etapas do torneio, do décimo Mortal Kombat. 
E ele, é legal que o filme vai mostrando, né? Várias lutas. Tem, inclusive, personagens que eles criam só pro filme. Que é, eu até hoje não sei o nome, mas eu acho as lutas muito maneiras. Tem um amigo do Johnny Cage que tá lá. Tem um cara que aparece lutando contra o Liu Kang logo no começo do filme, que eles lutam na areia usando os bastão, é muito maneiro. Aí, eventualmente, aparece a Kitana também. E ela, apesar de ela aparecer estar do lado do Shang Tsung, ela quer ajudar os humanos, ou seja, o Liu Kang e a turma dele a ganhar, porque ela não quer que o, o Shao Kahn tome o mundo dos humanos. E ela também quer vingar a mãe dela, né? A mãe dela foi morta pelo... Não lembro se Shao foi pelo Kahn. Shao Kahn. Foi o Shao Kahn que matou a mãe dela. É, né? a Shao Kahn. Ela é a princesa Shao Kahn. Kitana. O ah. Shao Kahn não chega a aparecer no primeiro filme, né? Ele só no... aparece no segundo. Ele aparece no finalzinho, nos dez últimos segundos. Que ele aparece, aparece a imagem dele é. no céu, assim, destruindo... Ah, é, é quando eles voltam aí pra ele, terra. Ele, ele fala, todos os humanos, aí, vocês hum. acham que pode me derrotar. É. <risos> aí eles, eles, se, eles se voltam contra a imagem do Shao Kahn no, no céu e fazem a posezinha e acaba é. o filme aí. O final Não, ainda ele termina falando. com o Raiden falando, I don't think so. É, ele, ele, ele fala, eu ah. acho que não. Aí eles, tã, 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 e acaba o filme. Ah, <risos> esse, filme é do, esse filme é do nosso querido Paul Anderson, o mesmo Sim. responsável por massacrar esse Exatamente. No, no Mas cinema. se eu não me engano, ele só fez, ele só dirigiu, não é? Não, mas... Ah, se ele dirigiu bem, eu acho que ele dirigiu... Deixa eu só confirmar quem fez o roteiro, só um minutinho. É, assim, que ele aqui. Eu sempre, eu sempre associo o Paul Anderson... Ao, ao sujeito das, das soluções que só ele acha que são inteligentes, <risos> mas na verdade não são, são imbecis, sabe? O, o, o jogo tem mais de 20 personagens, ele cria um específico pra, um, pra uma história que não tem nada, que nunca teve no jogo. É, olha só. Cito... Ah. O Paul Anderson, ele realmente só dirigiu o filme. Quem escreveu foi o Kevin Droney e o Ed Boon e o John Tobias também deram alguma supervisão na, no roteiro. Assim. Eu sempre conto um caos do Paul Anderson, toda vez que eu falo desse dignismo, senhor. Hum. É, eu, eu divido o ódio com, de, com, entre o Paul Anderson e o Kawata. A diferença é que o Kawata <risos> faz os jogos de Resident Evil ah. e eu me importo com os jogos. Com os filmes eu não me importo. <risos> Mas o Paul Anderson... Ele não, não, em, um, em um especial do primeiro Resident Evil, ele, ele conta uma história sobre um, uma arma que ele queria fazer que ia soltar um míssil que a, a ponta do míssil ia abrir e eu saí vários mísseis pequenininhos que iam matar um monte de soldados assim, Carai. e ele fala aquilo com tipo nossa que eu ideia. sou um gênio, sabe, que ideia é. que visão, que visão. E, e ia se chamar ovo de aranha quando acerta é. sai um monte ele gostou tanto dessa ideia que quatro filmes depois ele fez a porra do míssil que abre a ponta e mata todo mundo. Ele fez isso mesmo, ele não esqueceu. Passou 15 anos com aquilo na cabeça. Mas enfim, ele é o cara das soluções é, bizarras. E é um dos motivos pelo qual eu não gosto do Mortal Kombat, porque ele pensa assim, nossa, tudo bem que o roteiro não é dele, né? Mas, tipo... É o filme onde é super genial, assim, o, o Sub-Zero é o controlador do gelo. Uhum. Ele vai morrer ah. com água. <risos> Sim. É uma, é uma, é, mas é, é, são umas saídas meio cretinas, assim, que eles, que eles usam. É, tem o... É, é, tem essa questão do elemento, né? Que a Kitana fica falando, use o elemento que dá a vida, use o elemento que dá a vida a todo momento. Quando ele, o Liu Kang se liga disso, ele, ah tá, eu tenho que usar água nesse desgraçado, então. E aí ele vai lá e usa água e convenientemente a água que ele joga nele vira um tipo uma, uma tora, um, é uma estaca gigante de, de gelo e perfura o vagabundo do Sub-Zero ah. e ele morre, tipo, mano... É, é o Mega Man, Ele né? é congelado. Ele é, é, é isso. Que ele se congela. Né? É isso e o soco no saco do Goro. Cara, eu acho isso muito foda. Não vem falar disso, eu acho isso muito, muito foda. Porque, cara, é muito. É, é muito. É, é o Goro e ele tá. E ele é o príncipe, né? Ele é um príncipe do Outworld ali, reconhecido tá, pela galera. E ele se vangoria pra caralho. E ele fica lá, tipo, o pessoal vacionando ele. Ele é yeah, isso daí, mais, mais, mais. E é tipo o reflexo do Johnny Cage, só que em mundos diferentes. E ele canastrando do jeito que ele é, ele, porra, calma, eu vou baixar a bola desse filho da puta. E ele vai dar um soco na bola dele. <risos> Literalmente, né? 
Não, o, 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 o soco no saco ainda faz sentido porque é um golpe que o Johnny Cage realmente tem no jogo. Sim. Uhum. Sabe, é, é de um, uma galhofa tão grande, sabe? Tipo, <risos> o, o, filme, o filme ele sempre me perde no, 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 na estaca de gelo. E depois tem, tem a cena do soco no saco que eu fico, cara. Sério, cara, porra, não... eu acho isso fantástico. Você tem que abraçar a galhofice, porque depois fica ainda melhor ou pior, dependendo do que você achar. Porque ele vai, tem a luta com o Goro. Tem, zero. tem a. Zero tem a, a lutinha ele deles, eu... ele vai e leva o Goro até o precipício lá e luta com ele, o caralho é quatro, e ele vai e faz o, coro, o Goro tropeçar, e aí o Goro tá lá segurando e ele... É aqui que você cai. E o Goro cai! Ah, <risos> é muito bom! Eu adoro isso, é muito bom! E é porque essa é uma frase que ele usa lá no começo do filme, né? Que ele tá... Ele tá gravando lá o filme dele, não sei o que e o dublê lá, o cara que tá lutando contra ele no filme, tipo, erra a cena que ele tem que cair, aí ele vira tipo, roll eyes, assim, oh, é aqui que você cai, aí ele vai usar depois lá no fim do filme com o Goro, eu acho isso fantástico é muito galhofício, muito canastrão <risos> é... mas é um filme que você tem que abra abraçar a canastrice eu assisti ele não há muito tempo Acho que não, tem alguns meses que eu assisti ele, eu acho. E Nossa. eu não acho que ele envelheceu bem. Eu não acho que ele envelheceu mal, aliás. É, claramente se vê que alguns efeitos estão ultrapassados. Mas outros ainda estão em conta. Tipo, o animatronic do Goro ainda é algo aceitável, sabe? Ah, o efeito do, do Scorpion, caveirinha, também é aceitável. Então dá, tem algumas coisas ali que que dá pra aceitar. A única coisa que, eu, que me incomoda bastante hoje, por causa que isso realmente envelheceu mal, é aquela CG do Reptil. Quando ele tá... Sim. Quando ele vira o bichinho lá dentro da, da estátua. Mas isso realmente me incomoda. É, é, não, mas é menos pior do que o Shao Kahn e o Liu Kang lá com o Animality no... no qual que é o nome do outro lá? É, no Esse filme não existe, isso, Ana. Não, não existe, Ana. Você sonhou, Ana. Isso não existe, é, tá? Não, a aniquilação que é existe. foda. Não, existe não. A aniquilação é foda. É muito ruim. É muito ruim. É muito Cara, ruim. Cara, a gente assistiu o quê? O Caio, acho que o Caio não tava quando eu tava vendo a aniquilação com os amigos. Ah, Foi o quê? Tá. Um mês atrás, né? Que é mais ou menos. Eu, eu vi o, esse, o Aniquilação há um mês atrás, assim, que eu e os amigos fizemos um cine trash, assim, e a gente colocou é. Aniquilação pra ver. E por isso que o, o, o Motaro tá de Avatar no meu Skype, porque desde que eu vi esse oh, filme. <risos> é muito não. tosco. Eles dão uns closes no Motaro e, mano, não tem como não rir, é muito tosco. Ele faz essa cara maravilhosa que tá no meu Avatar aí. Toda vez que dá um close não, na cara e dele. E os diálogos, né? É. Ai, mãe, você está viva. Pena Sim. que você irá morrer. Tipo. <risos> não, é pior no inglês. É pior no inglês. Mother, Nossa. you're alive. Too bad. You will die. <risos> tipo, muito <risos> tosco. <risos> Escola Wolf Maia de atuação. Meu não, é, muito, é muito ruim e só ficou pior, né? Porque. Uh -huh. tipo, depois o Mortal Kombat virou série. E era uma série ridícula de <risos> ruim. Nossa, assim. verdade. verdade. Gente, era mas... muito ruim. Aquela época eu passava no SBT, sei lá. Voltando pro era filme aqui. Ou né? voltando... Putz, Sim. era. Era com o Kung Lao. Voltando pro primeiro filme, que é o que importa. Porque uhum. série... Essa série e essa aniquilação não existem. Não assistam, pessoal. Série é muito ruim. É, é ruim. Não vale a pena. É ruim pra caralho, sério. Não vejo. E, mas o primeiro filme, eu acho ele ainda, ele ainda... Eu acho ele bom, eu gosto bastante dele. Eu tenho um carinho especial por ele, eu assistia... Eu tinha VHS dele e assistia. Inclusive, esse filme tem duas dublagens. Tem uma dublagem que era antiga mesmo, que eles fizeram lá, antes dos anos 2000. E aí, depois dos anos 2000, eles fizeram uma outra dublagem, não sei porquê. E aí, a, tanto que no Netflix tá a versão com a segunda dublagem. Mas eu acho a primeira muito mais icônica. É, e é isso, tem, os, tem alguns personagens clássicos, tipo Scorpion, Sub-Zero, eles não aprofundam a trama dos dois, e, inclusive é muito estranho porque eles aparecem no começo do filme um do lado do outro, não inimigos mortais não, lutando uhum. até a morte, né? Mas você entende depois que eles estão sendo controlados ali, por isso que eles não estão se matando. 
E tem também o Goro, como a gente já citou. Tem o Raiden. O Raiden é encarnação pra caralho também, né? <risos> eu gosto de uma a parte luta, dele. A luta de... do, do Scorpion com o Johnny Cage na, naquela, naquele arvoredo é bem legal. Sim. Uhum. Ela é, é bem feitinha. Eu gosto de uma parte do Raiden que eles estão. É, né? O quê? Aquele o arpão, arpão com boca. É uma cobra Scorpion. aquilo, né? Era pra ser uma cobra, eu acho. Era pra ser um arpão de ferramenta, não era pra ter vida. Mano, né? parece é. uma cobra. É o arpão do, é o arpão do Scorpion, né? Arpão tipo, é a cordinha do Scorpion. Do Scorpion. Então, é. no filme tem parece boca. uma cobra. No filme tem... É um Digimundo no filme. Tem... É, sim. <risos> Puta, tem pode crer. Tem palma da mão. É, Eles exato. Sai uma... do meio da mão, não é uma ferramenta. É um Mas ele, ele fala a vozinha, né? Get over here. Get over here. É. Eu gosto de uma cena do Raiden que tá os três lá, os principais lutando. E aparece um monte de Minion do Shang Tsung, assim, pra lutar contra eles, né? E é uma coisa que eu gosto, inclusive, que é um recurso de roteiro que funciona muito bem. Em vez deles entupirem de personagens ali, alheios da série, pra lutar uns contra os outros. Não, eles simplesmente colocaram vários minions, whatever, do, do Shang Tsung, assim. E funciona bem, sabe? Tem umas lutas muito maneiras contra eles. E aí tem uma delas que, que eles lutam e tal, vencem, beleza. E eu, de repente eles se vêm cercados por dezenas de mais deles, assim. Aí de repente o Raiden aparece batendo palma, né? Tipo... Vocês foram muito brilhantes, é o quê? E o que vocês vão fazer contra eles agora? Aí os caras tentam avançar contra os três, assim, e aí ele fez, faz tipo um o Sonic, assim, né? Com um não, com o dedo indicador, tá assim. É, é, e aí aparece o raiozinho no dedo e eles. Aí ele fala, eu acho que não. Aí, tipo, os caras se recuam, assim, com maior medo, maior cagaço. Eu acho muito engraçado. Oh, oh, oh. A frasezinha do Raiden no filme praticamente inteiro. É, eu acho que não. Acho que ele fala isso quanto É verdade, mas ele fala bastante. É o bordão dele. É o, é o Deus Trovão sarcástico, irônico. Ele é ele muito sarcástico. Eu, ele é e muito aí, sarcástico, pega... eu gosto. Vocês jogaram aquele jogo Sub-Zero Mythologies? Do eu joguei. Day eu achava fantástico mas... esse jogo, nossa. Eu também, até hoje, e, atuação, e, e não tinha CG nem, nem cutscene de imagem, era a atuação dos atores, do Raiden, é. Sub-Zero, e é Sim. super bem feito a, a caracterização Sim. do Raiden, aquele é o Raiden, não esse Christopher <risos> Lambert aí com aqueles cabelão mal cuidado. É. Mas, eu achava, mas eu achava tá muito legal. engraçado o Quanchi desse, desse joguinho, cara, era engraçado o Quanchi. O Christopher Lambert, ele puxa na atuação dele, ele puxa mais pro Highlander do que pro, pro, pro Raiden no filme. Ele puxa pra vergonha alheia, não precisava <risos> ser piadinha, alívio cômico. O, o, o Mortal Kombat já tem um alívio cômico, assim, até nos Fatality, eu tô em umas coisas, Beybat, Friendship, pra dar uma suavizada. Mas era pra ter é, uma história eu... séria, pra... É pra dizem, uma luta mortal. Dizem as más lendas que ele foi meio que convidado, assim, né? Ele não, não, foi, é. não foi. Ele não queria muito estar lá. Dizem as más línguas, eu não sei. Então por isso que ele não, não tá <risos> querendo atuar tanto, assim. <risos> é... O que foi? Sei lá, eu, não, eu não consigo levar muita seriedade num, numa história que nem Mortal Kombat, cara. Mas não é pra levar a sério mesmo. É um é, filme muito é pipocão, assim, pra você se divertir, sabe? É, mas é que assim, eu, eu, eu não gosto desse filme porque eu acho que o, o, o Mortal Kombat ele tem uma, uma história que é legal, uma história que é super, super filmável, assim, sabe? Dá um filme legal porque tem vários interesses e vários personagens, mas ao mesmo tempo tá, sabe? Não é igual o Street Fighter que tem vários personagens, mas eles têm assim, eles têm interesses completamente distintos uns dos outros, sabe? Tipo. É, é, sabe, no Mortal Kombat eles estão meio que todos juntos ali no mesmo torneio pra fazer a mesma coisa lutando contra o mesmo inimigo é, vira turminha e é. eles viram uma turminha e aí vão lá e aí tipo, no filme eles dão assim, o, o, o jogo tem essa galhofa que é inerente ao jogo que podia ser aproveitada e não é e eles trocam por umas galhofas imbecis sabe, tipo, piadinha do Raiden Tipo, arpão com boca, tipo, o Sub-Zero <risos> morrendo com um, um, um negócio de uma estaca de água. E eles é matam o Sub-Zero. Sabe? Foi mata o Sub-Zero e depois volta o Sub-Zero. Tipo, caralho, a gente matou um dos personagens que as pessoas mais gostam, sabe? Então. No 2 tipo, dois, dois eles trazem o irmão dele. 
É, tipo, sabe, eles fazem umas paradas, é problema de, de roteiro e de direção, sabe? Sim. Eu não sei se é... eles não, não esperavam fazer mais, sei lá. Eu acho que não, porque só pro segundo filme quem votou foi a Kitana e o Liu Kang, né? Mas enfim. O... O... Quando a Jéssica escrevia lá os Minions atacando lá os três principais, é Power Ranger. Os três unidinhos, os Minions lá, e a vem atacar, eles arrebentam <risos> e acaba. É, é, é isso mesmo. Cara, é muito, é muito é, de boa, é assim. Verdade. Eu tenho um carinho especial pelo filme, porque, tipo, eu via, sei lá, todo dia, eu era criança e tal. E reassistindo hoje, uhum. eu, dá pra você ver que ele tem vários erros, ele tem. Ele é bem galhofão, assim. E tem piadas que não, com o passar do tempo certamente vai perdendo a graça. Tem essa canastrice de alguns personagens que ou você abraça ou você odeia. E, e tem alguns efeitos também que envelheceram mal, que nem a gente estava comentando aqui. É, mas ele é um filme bem divertido. Eu recomendo você assistir pelo menos uma vez na vida para ver qualquer experiência. Eu acho ele bem adaptado para a época. Para a época ele foi muito uhum. bem adaptado. Talvez se seguissem uma linha assim com esses novos jogos... Talvez saísse bem, não sei, um palpite meu. Mas seguindo essa linha do filme, que é uma historinha básica com alguns personagens apenas. E o principal, que é, uma, que é uma as duas coisas que eu mais gosto nesse filme, que são a coreografia das lutas, que eu acho muito foda. E a, a trilha sonora desse filme, puta que pariu, hum, que foda. Verdade. A trilha é sonora é do né? caralho. É do caralho essa trilha, sério. Isso eu concordo mesmo. A trilha, a fudida, a coreografia. Ah. E tem algumas atuações muito boas. O ator que faz o Shen Sung é bem legal. Ele, ele, é, tá, muito, tá ele bem. é muito bom. O do Liu Kang tá também bem. é bom, a Kitana. Sim, tipo, ele tem atores. Tirando o, o Christopher Lambert, assim, todo o resto da galera <risos> eles são, tipo, do. do do ok pra cima, sabe? Sim. É, eu também acho. Inteira. Mas a atriz que faz a Sônia é Brigitte, alguma coisa, não ah, lembro. Ah, Brigitte dela Wilson. Agora. Isso. Então, ela é conceituada, assim, na época. Ela fez os filmes em mais sério e o Billy Madison. Mas, Sim, ela, é... ela, era, ela era bem cotada na época. Uhum. Eu, gosto de, eu gosto muito dela como Sônia. Eu gosto pra caralho. Eu não consigo ver outra Sônia né, como ela, assim. Eu gosto muito Sim. dela. Porque ela é uma personagem Sim. bem séria. Ela, enquanto o Liu Kang tá ali centrado na parada, o Johnny Cage só faz piadinha, ela é a pessoa mais séria do grupo, sabe? Ela uhum. sempre coloca o Johnny Cage no lugar, assim. Ela é bem da hora. Eu gosto bastante dela. Oh, e é, pode-se dizer que a única vez que o Mortal Kombat ganhou do Street Fighter foi no filme, né? Que o filme foi. Street, é... Concordo. <risos> é. Concordo. É verdade. É verdade. Mas é isso aí. É... A gente Quantos tá dando moça pros filmes? Ah, okay. Tá dando moça pros filmes. Eu dou três moças e meio com uma tatuagem de dragãozinho nas costas. E uma faixinha na cabeça. <risos> Ó, oh, então nós três já demos 3,5, hein? Sim. Olha aí. Urra, que balístico, hein, meu? O que mostra é... que a gente, assim, né? Não tá. Tem filme de game, mas tá ali no. Tá ali no. Entendeu? É. É. Domingo à tarde, sempre. Sim, é uma... uhum. Isso que a gente falou total. Agora eu quero saber da Ana. Ana, qual o filme que você escolheu? Eu não escolhi filme. Vixe. <risos> Rebelde. A Ana porra. é diferentona. <risos> o cara já se fode, porra. Não, eu escolhi. Um... Aí. Tem, 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 tem um cara que só vê o The Voice da Argentina. <risos> é, agora Master que... Chef. O, <risos> tema... o tema é filme, a menina escolhe um, um audiodrama. É, <risos> é um audiodrama? Sério? Não é Não. um audiodrama. É uma websérie. Ah. Oh, é que às vezes Deus. o Kai é muito exagerado, eu nunca sei se ele tá sendo sério ou não, sabe? É a melhor parte do Kai. Tá né? Não é a melhor parte do Kai, nem fodendo. Você nunca saberão. <risos> nunca saberão mesmo. Acho que eu tô de boa, dependendo é. de qual for a parte, eu acho que é. eu tô. Né? <risos> tô sussão. Então, é, eu falo da websérie live action do Street Fighter. É a Fastness Fist. Olha aí. Agora sim, agora nós estamos falando de adaptação. Agora, agora <risos> começou o tudo sobre nada. Isso. E realmente eu digo que é uma das melhores, se não a melhor adaptação dos games 
para, algum, é, para o mundo do entretenimento live action, né? Porque não é filme, não é série, então... É, para o live action, é a melhor. É, conta a história, né? New Weekend. É, quando eles se conheceram, os treinamentos... A série também se passa em 1989. E começa, assim, com o Gouken, né? Que é o mestre deles. E se não, assim, é, não, tem, não tem luta, aquelas coisas assim, frenética, e porque tem que salvar o mundo e não sei o quê. Não, é uma história de origem, apenas isso. Então mostra, é, Gouken que achou, é, quando ele acha né, o Ryu, ele era, tinha 5, 6 anos, é, ele, ele mesmo dá o nome de Ryu pro menino, aí depois Dragão. vem o é, exatamente. Você fala, ah, eu sinto que o que é forte e, você, e a sua força é como de um dragão. Daí ele, ah, Ryu, Ryu, nossa, seja forte. E aí, beleza. E depois vem, vem o Ken, né, que o Ken fica muito rebelde, principalmente depois da morte da mãe dele. E aí o pai dele não sabia mais o que fazer. E o pai do Ken e o mestre né, deles sempre foram muito amigos. Então, o Gouguê fala, não, deixa o menino comigo, a gente treina ele, não sei o que, ele vai aprender disciplina. É... E aí mostra, assim, tanto que aparece o Ken já sendo arrogantezinho, assim, pequenininho. Uma pequena cena, assim, mas tão bem feita, assim, tão bonitinha, feitinha, assim. E é tudo tão bacaninha, que é realmente é uma live action de fã, que o, o diretor, roteirista, criador, tudo que é o Joey Ansa, que ele não só foi, é, criou, dirigiu, como ele também é o Akuma na série. <risos> ele é muito fã. E ele já tinha feito um curta-metragem já bem antes, que era só apenas uma luta do Ryu e do Ken. Tanto que o Christian Howard, que faz o Ken, ele já estava nesse curta, o Ryu não, o Ryu mudaram né, para o Mike Moe. E aí, assim, esse curta foi tão bem visto que a Capcom chegou, é, falou, ó, cara, vocês querem fazer, ó, tá em carta branca, façam. Pode é, eu fazer. Disso. É, pode fazer a sériezinha aí que tem nosso apoio. Tanto que aparece o querido Odo na série, fofinho demais. <risos> e ele tá muito fofo, assim, inclusive, que um pequeno easter egg que aparece o Blanca, assim, ele tem um, um monte de colar, assim, daí tem o Blanca no, no colarzinho dele. Ele olha, assim, pro Rio, tipo, ei, o que, que vocês estão fazendo aqui? Vieram lutar? Não, não, não vamos lutar, só vemos assistir. Eu sei, eu conheço o um lutador quando eu vejo um, e vocês dois são. Ah, é, mas, assim, muito fofinho. E a, foi super bem aclamado, tanto na crítica, é, saiu no YouTube de graça, assim, pra toda a galera ver... E já ah, eu só tenho elogios pra isso, sem mentira. E a história foi bem montada, tanto que vai ter o 2, né? Que vai ser a história do Street Fighter 2, que já tem a Chun-Li garantida, é, o Gaio, o Sagat... O Charlie, né? O Flash vai aparecer. Isso. Na verdade, o Charlie vai aparecer no Street Fighter Res é, Ressurreição. Ah, é outro? Isso, é outra websérie. E a, hum. aqui, infelizmente, não, tá, não saiu por, para o YouTube. Saiu num aplicativo que só está liberado nos Estados Unidos. Então, ah, nós, já, essa já saiu, então. Já, a do Charlie já saiu. Mas tem o, o Ken, o Ryu, a Laura e a DK. Hum, tem ele, tá certo? Pergunta. Oi. Ana, você falou, achou o Ryu, ele tava no mato, tipo o Goku, assim, tipo um moleque pela, um bebê Sim. pelado no mato? Não, na verdade, eu era, eu acho que cinco anos, é, sim, ele tava andando por aí. Perdido? Era muito... uhum, perdido. Aí, um velhinho maluco, que é o Goma, o nome dele é Goma, é, velhinho maluco, assim, achou ele e levou pro Goku. Falou, ó, oh, eu achei o menino aqui, fica com você agora, porque você tá tão perdido quanto ele. Olha aí, Goken passando por... tentando passou se achar no mundo. Passou por, merda, passou por muita merda, por quê? Não só mostra a origem do Ryu e do Ken e como eles treinaram, como também como nasceu Akuma. O fadão. Hum. 
aparece Golki, é humana ainda, quando ele é, treinava com o que eles eram bem jovens, e aí foi que eles mostrou passo a passo assim, o caminho do Golki até virar o Akuma, até virar o demônio, assim, tudo... Né, Dark Hadou, ele tanto que é, pro Golki eles usaram um outro ator é, japonesinho, franzino, assim, pequenininho. E aí, pro Akuma, foi o Joey Hansen, que é um gigante, assim, o cara, é grandão, assim. E a caracterização. Ah, perdão. Caracterização do Akuma ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo, assim, ficou bem parecido. E não ficou aquela coisa meio galhofada, sabe? O que a gente vê em outros filmes, assim, né? O... Tipo, Vega com garra de bambu. Não, não é bem legal, realista, boy. né? Isso é massa, ele é bem realista, assim. Ó. Tem um visual verossímil. Aham, uhum. e, e aparece, assim, tudo. Tipo, é, toda a relação do Golkin e o Golkin com o mestre deles. E o Golkin também, ele, depois da morte do mestre, pelo Akuma, ele, promet... ele queria vingança, queria isso. Aí depois... Acabou desistindo meio que da vida. Né? Só sabia encher a cara lá, encher o rabo de saque e tudo. Aí é uma história até bem tristinha, assim, a do Golkin. Depois que ele volta né, da peregrinação do herói, aí que ele volta pro templo, acha o rio e ele começa a achar uma paz de espírito, de espírito novamente. É, e graças ao Ryu, assim, meio que adota o Ryu como filho. E aí vem o Ken também. E aí eles criam uma mini familhinha. É bem bonitinho. E é, e é muito, muito legal, assim, que é a atuação deles também. Eu achei que ia ser aquela coisa, sabe, meio malhação, assim, meio forçada. Mas não, pô, os caras estão super bem. É, destaque ao Christian Howard, que é, um, é o melhor Ken do mundo. Não tem outro. A parte do Shoryuken dele é simplesmente foda demais pra ele dar o primeiro Shoryuken de fogo. Muito foda. E aí vem o meu questionamento. Hum. E aí eu lhe pergunto. Oi. Por que que as empresas que hum. têm milhões e milhares e milhões de dólares, a licença oficial da Capcom, não conseguem fazer nem a caracterização, nem um roteiro, nem ao filme divertido. Enquanto o, esse filme é praticamente uma série indie, né? Sim. O cara são atores desconhecidos com muita pouca verba, talvez com 5% da verba de um filme blockbuster ou menos ainda. Eles conseguem fazer caracter igual um cosplay, né? Fazer a caracterização maravilhosa, a atuação. E por que, que eles têm esse destaque positivo diante desses grandes conglomerados? de entretenimento que não conseguem fazer algo decente alguém então, que quer ousar responder? eu respondo eu respondo okay, porque okay. o Joe Hanson sabia o que estava fazendo ele conhece a história de Street Fighter ele gosta da história de Street Fighter então ele sabe que não, não vou fazer algo para vender eu vou fazer algo de fã que eu sou muito fã para os fãs, uma adaptação decente ele já disse isso em entrevista eu quero fazer uma adaptação digna de Street Fighter e fez. E é exatamente então, isso. Uma pessoa é, que joga, que gosta, exatamente. que sabe o que está fazendo. Exatamente. Mesmo o caso do Christian Howard, que ele sempre é, ele já declarou lá que ele sempre foi muito fã do Ken, ele queria ser o Ken, queria, queria, queria. O Mike Moe também, em entrevista. Quando falaram pra ele, ó oh, cara, você quer ser o Ryu? Tipo, porra, eu saí de Power Rangers e vou ser o Ryu. Puta que pariu, ele tem um buraquinho do Ryu que eu queria roubar pra mim. E. É ser o Ryu. <risos> tipo, você quer ser o Ryu na minha série? Tipo, caralho, meu. Ele falou, ele já em entrevista, e o cara assim ficou em choque. Tipo, como é que eu, Franzino, vou ser o Ryu? Que é gigante. Aí tem toda a preparação, tanto que você acha nos vídeos do YouTube, a preparação dos atores, tanto fisicamente, idioma, que eles tiveram. Alguns tiveram que aprender o japonês, que tem essa. É, uma hora eles falam inglês, outra hora eles falam japonês. Então, é o mínimo, é, né? Porra. Não, sério, é muito bom, porque dá pra ver a dedicação e principalmente o amorzinho deles que eles têm em Street Fighter e é muito fofo. Eu acho que a, que a é questão fofo. é essa mesmo. E o cara também, ele não tem é, aquela coisa. É, eu sempre falo, falei isso na né, época do saque e tal. A hora que você coloca um diretor que já tem nome, 
o roteirista que já tem nome pra fazer a parada, o cara, ele quer, ele quer fazer alguma coisa ali que seja dele, sabe? Ele não se contenta em, tipo, pegar os personagens já prontos e uhum. fazer uma parada baseada numa coisa que já tá pronta. Ele quer... Ele quer botar o um míssil que você abre e abre em 50 míssil. Ele quer botar... <risos> <risos> sabe? Ele quer botar a cara dele no negócio ali. Ele quer a bomba aranha. Mas, bomba ovo de aranha. Mas aí entra a diferença de você colocar alguém de nome que sabe fazer uma... E o Paul Anderson. É, é exatamente. Às vezes, às vezes você pode colocar alguém que, que te, quer colocar a sua marca, o seu jeito de fazer filme no, numa adaptação, mas ele entende o conceito por trás, ele entende a mensagem que o filme quer transmitir, e mesmo com essas leves modificações sai alguma coisa boa. Eu acho que isso vê mais. Isso no videogame não dá pra ver direito, porque é um gênero muito podre ainda, com coisas muito podres, mas você vê isso, sei lá no Nolan nos filmes do Nolan, do Batman, por exemplo tem coisas dele, mas ainda é um filme do Batman. É, eu, acho que, eu acho que o que acontece hoje, com, eu concordo com isso que você falou, eu acho que o que acontece hoje com filmes de jogos é um amadurecimento, como aconteceu com os heróis, sabe? Você, você tinha filmes péssimos de heróis assim, há 20 anos atrás, sabe? É só... Hum. Alguns até hoje que são resquícios do que se fazia 20 anos atrás, que é o caso dos X-Men, por exemplo, sabe? Nossa. Que ainda é uma franquia de. Eu até falei, né, quando assisti o último filme, eu até falei: o maior problema dos, desses filmes dos X-Men é que os anos 90 já acabaram. <risos> sabe? Mas, A tipo, frente do seu tempo passado. É, exatamente. Aí só que aí a coisa foi pegando essa seriedade. Aí vieram coisas como o Assassin's Fist. E aí agora tem todo esse movimento da, das empresas fazendo os próprios filmes, né? Que é o caso da Ubisoft, né? a, a, Blizzard. a Blizzard, a Blizzard com o Warcraft. A coisa tá se profissionalizando, digamos assim, né? E ah, tipo, só tende a melhorar. E aí Muchas. eu acho que... É, moças, né? Então, é, oh, oh, eu... Peraí, deixa eu só Oi. fazer uma pergunta, Oi. Ana. É... Tá você assistiu Mortal Kombat Legacy? Aham. Uh -huh. O que, que você achou dele também? Só por curiosidade. Então, eu achei assim... É... Não é ruim. A primeira temporada, Mas... eu não vi a segunda. <risos> ah não, a segunda temporada eu não vi. Ah tá. <risos> então, não achei ruim. Mas não me motivou a assistir mais. Sério, eu curti pra caralho a primeira temporada. Só que eu... Até hoje eu não vi a segunda, eu não sei porquê também. Acho que eu esqueci, sei lá. Eu fiquei meio com preguicinha, mas assim, não é ruim, não é ruim, não. É um Cara, aquele episódio do é Raiden, aquele episódio do Raiden eu acho fodaralho, puta merda, é muito foda. <risos> que ele cai na terra e... Só que ele cai, tipo, no hospício e ele fala, não, eu sou o deus do trovão e a galera não acredita nele uhum. e, e interna ele. Cara, eu acho foda pra caralho esse episódio, é muito foda. Até que dá uma segunda chance, quem sabe. Porra, Ana. <risos> Enfim, Caraca, dê seus moças é aí pro Street Fighter, vai. Hã? Dê seus moças aí pro Street Fighter, vai. Então tá, eu dou quatro moças. É. Soltando o Uh, Ah, eu achei que você ia falar que queria. Hum? Era uma moça com. O símbolo de mal nas costas e tela branca. Não é símbolo Falando... do mal, aquilo lá é paraíso. É tem. Que? É o que? Temer? Da... Temer. <risos> primeiramente fora Temer, depois é Temer. É o céu <risos> Nossa, isso foi ótimo. Gasgo. Não, o Temer é ótimo. Por, por vocês não terem dito kimono. Ah. Ah. Por quê? O que, que tem? Por quê? Qual que é o problema? Não, ah, não, não, tem um termo é certo. Kimono. Tem um termo. É, é. Como é que é? Porque kimono é uma, é uma veste de seda para eventos tradicionais. Aquilo é um dogi. Isso. Oh. Ah, que bom. Né? Dogi, eu só conheço aquele que é apaixonado pela Pat Mayonnaise. Que? Dogui, fã. Dogui, entendeu? Nossa. Dogui, fã. Não, não entendi. Nossa, meu Deus do céu. Eu não entendi, sério. Dogui, fã. Lembra Puta do desenho do Dogui, fã? Que pariu. Não. Ah. Eu lembro. Não é da época do meu Kai. Deus. 
Eu não entendi, mas eu não quero entender. É, eu falei que o Kai é sábio. Então tá, é, vai, Kai. Então, gente. É... Eu, eu, eu tô surpreso que a gente tá chegando ao final do podcast e ninguém falou da maior lenda de todos os tempos ah. em filmes de jogos que é o Owie Bowl. Nossa. Nossa, que Como é que chama? Né? Nossa, agora você enterra o podcast de vez, né? Vai lá. É, pois é. Pra, pra, ir pra, pra acabar e... Chorar. Embora chorando. <risos> Qual que é o filme que eu não entendi? Fala do Scott é... Pilgrim. Durval não tá aí. Vai, vai. Não. Por que, que a gente tem que falar de filme bom, Raf? Fala do Mario. Filme do Mario. Eu nem vi, graças Que a Deus, Mario. Tá <risos> Nossa, eu vi esse filme Olha no aí. cinema. Aí. Ah, não se segurando aí. <risos> Nossa, viu no cinema, filho do Mario? Vi no cinema, eu sou velho assim. Caralho. Não, é, não, não é questão de ser velho, é questão de, 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 de odiar dinheiro. Ah, não, mas na época eu não tinha como velho, saber, não cara. É, não tinha como saber. Não, quando falaram filme do Mario, eu já... Eu não, não tinha esse discernimento, não, não tinha. Caio. <risos> eu tinha. Fala do não, Scott não Pilgrim, Durval não está aí. Pode deixar isso na gravação, ah, não, eu quero é. que ele escute. Vai falar. Não, eu... Ele ia falar do jogo do Scott Pilgrim. Não, ele ia falar do filme também. Eu entendi que ele ia falar do filme e do jogo do Scott Pilgrim. Sim. Caio, siga o seu coração. Fale do que você quiser. <risos> eu queria falar de House of, House of the Dead. Esse filme ruim pra caralho. Ah, Por quê, mano? É um estrago o podcast. Que, que engraçado. É, é, é aquele famoso 180, sabe? Nossa. Aquele de tão ruim que é bom. Mas então... Nossa, não. Não, é, é realmente, mas mesmo assim é engraçado. É... Vou até beber água, já volto, vai, fala aí. Pra quem, pra quem não conhece, pra quem não conhece House of the Dead, aquele joguinho da SEGA, quem ah. não conhece o Wii ele é conhecido por vários filmes de jogos, talvez não tão bons. Ele fez o do Far Cry, ele fez do Postal, ele fez do Alone in the Dark, ele fez do Blood Rain, ele fez cinco franquias de jogos, ele conseguiu afundar cinco franquias de jogos de, de filmes de jogos. <risos> e, o, e o primeiro felizado foi, foi House of the Dead. Que Nossa. através de uma. através de um. através de uma lei fiscal que tem lá na Alemanha, que o governo basicamente financia metade do, do orçamento do filme. Então, dos 7 milhões que ele fez pra fazer essa bosta, 3 milhões e meio vieram do bolso da, do pessoal da do Alemanha. Povo. O do contribuinte povo. alemão. O contribuinte alemão ajudou essa bosta. E... <risos> e o... o House of the Dead não tem basicamente nenhum plot, né? Então, tinha alguma chance de, de ele trabalhar com o roteiro aí em cima. Mas como a gente tá falando do Weibo, é basicamente... Um grupo de adolescentes vai pra uma rave. Uma Não. rave. Uma rave numa ilha deserta. Que, e daí quando eles chegam não tem ninguém. Okay. E essa ilha, na verdade, está sendo atacada por zumbis de uma maldição de um pirata espanhol. Caralho! <risos> Barbarossa! Senhora. Uma negra. Uh, uh, uh. A primeira <risos> cena mostra o que aconteceu com o pessoal da rave E são tipo é 20 pessoas 20 figurantes Tipo uma puta rave São 20 pessoas ao redor de um palco da SEGA E ah, daí é? tem, um, tem um pessoal tomando êxtase Tipo A SEGA deixou colocar o nome da empresa ali Com um monte de mulher Meu Deus. Um monte de mulher pelada tomando Ou não viu né Legal a ela não viu, porque ela é cega. Ai, ah. Ai meu Deus, nossa. Nossa, nossa e vocês nossa. reclamaram da minha piada do Eu vou pular ninguém. de olho no cu da, no, no, da quina da mesa ali e já volto. <risos> de, olho, de olho no cu da quina da mesa, a melhor construção de frase da noite. Nossa, até, até, até me desequilibrou essa... essa... Perdeu a fase, deu matando. Nossa, não o tá cara. O cara até me desestruturou. Agora, ah, 
tivesse... Mano, agora é meia hora de isola. Dá ano que a gente de background. Assim. Eu tô eu acho, eu já. Eu tô indo a reação do Demastique. <risos> Ai, meu Deus, muito bom. É. É. Tá bom, vai. Mas então... E daí eles vão lá pra rave e tal, e tá todo mundo morto já. E, e eles começam a ser atacados, né? Eu, eu sempre tem o casal que vai lá dar uma umazinha numa barraca vazia, que, que, totalmente seguro, né? E daí a, a menina é morta, enquanto o cara tava cagando num banheiro químico e tudo mais. E, e é legal que toda cena de zumbi, pro filme lembrar você que você tá vendo... House of the Dead, eles colocam tipo uns clipes piscando do jogo e daí você não sabe se você tá vendo o jogo, ou se você tá vendo o filme, ou se você tá tendo um ataque epilético no meio porque tipo, ele pisca muito rápido é tipo o Jequiti, né é tipo o Jequiti <risos> The Game tipo, é um Jequiti muito The Game The Movie, né é. é um script muito rápido de House of the Dead Nossa. que não adiciona em nada no filme. É só pra lembrar você que isso é um filme de jogo. E. e... Isso é um monte de interessante. <risos> tipo, a gente só veio aqui pra usar crack, usar extras e transar. Mas aí na metade do filme aparece o cara do, do barco, porque eles estão no meio de uma ilha. E, e daí eles têm que se defender. E meu, eles viram um rambo. Todo mundo pega uma arma e todo mundo começa a matar zumbi. Tem uma, uhum. menina que, tem uma menina que não tava fazendo nada, daí aparece um zumbi perto dela, ela dá um round house nele e arranca uhum. a cabeça dele. Nossa! E... Habilidade súbita, né? Exato. E é um filme de 2003, né? Então ele ainda tava bebendo da fonte do Matrix. A, o, a cena final de a luta dos sobreviventes com, contra os zumbis é tudo feito em câmera lenta. E... Eles a menina pula pra atirar com a espingarda e, e a câmera dá, um, dá uma girada nela, né? tipo, como ah, se fosse é. aqueles programas de domingo, sabe? Que dá uma gira a câmera ao redor da dançarina. A menina atira em câmera lenta e a câmera vai girando ao redor dela. É muito, muito ruim. Eu assisti eu uma vez esse filme. filme. Eu assisti esse filme. Na época que ele saiu, sei lá, em DVD, cara, foi triste. Ainda bem que eu nunca vi. Eu, eu não entendo. O... Esse é os alerta igual do filme do Super Mario. Como que os caras pegam um jogo? É só atirar na tela e vai transformar num, num filme bom. Tem muito Pode tiro, ser. isso eu posso garantir. É, então. Tipo, não tem um conceito do jogo ali que vai transformar num filme. E se você é um filme bom, não vai lembrar o jogo. Não, mas o que me fode no House of the Dead é que... <risos> Você pode até ter filmes, filmes que são adaptações ruins, mas House of the Dead não consegue nem ser um filme. Porque ele é muito desconexo. Tem umas cortes de câmera muito estranhos. Tem esse negócio epilético que eles ficam colocando clipes do jogo no meio. As motivações dos personagens são muito estúpidas. Eles tomam umas decisões muito retardadas. Tem uma hora que eles estão do lado do barco em que eles já mataram todos os zumbis. E eles decidem ir para mais para dentro da ilha. Por que, cara? Bora, seus filhos da puta. Vai embora, porra! Tem uma hora que eles entram na casa lá do pirata espanhol que, tá, que causa toda a maldição. E aí tem um aquário vermelho que tá muito na cara que tem um bicho dentro. E o bicho bate no vidro. E a menina toma um puta susto, né? Nossa. E aparece uma menina atrás e atira no aquário. Por que, cara? Caralho. Porque Por que deve ter feito aquele porra? bolhão, sabe? O bolhão do filtro de madrugada que dá medo. Blum. Deve ter feito no aquário ela atirou. E por que você tirou no aquário pra cair em cima de você, sua retardada? Que são Nossa, americanos cara. usuários é. de droga. Ou é. seja, a mensagem do filme é não usem drogas. É, o o, o, o Ebo foi um cara que uma... Não foi ele que desafiou os críticos pra luta foi. de boxe? Uma foi, vez? foi ele mesmo. Foi. Sim. Foi. Aliás, eu, eu não sei como, mas ele já financiou o filme dele pelo Kickstarter. Hum. Nossa. É. Tipo, quem dá dinheiro pra esse cara e, e tem, um, tem um cara que ele namorou, namora uma menina no início do filme e a menina, e a menina que morre, ela, essa menina é a primeira que morre, né? Porque a menina que fica pelada, seguindo o clichê do filme de terror, a menina que fica pelada é que morre primeiro, praticamente. Sim. 
É, Síndrome e... de Jason. E o filme se passa durante algumas horas. No final do filme ele tá pegando outra menina já. Oh boy. Que trauma, é. né? É. Hormônio, hormônio. Anda, na fila anda, né? Vai fazer, né? Quem tem, tem pressa. O zumbi é o maior afrodisíaco do, do mundo. <risos> é. Lembrei e... daquele filme, que é minha, Meu Namorado é um Zumbi. Nossa. Nossa. Alice Tem sempre é outro... traz ótimas referências pra gente, né? Ah, Também é outro feliz. filme difícil. O <risos> que, que você falou, Alice? <risos> quero ver vocês felizes. Aham. Uh -huh. ah, é demais. <risos> é... <risos> e a luta, óbvio que a luta final é do, dos dois sobreviventes contra o pirata, o pirata espanhol. É uma, rola uma luta de espada e de machado também, que a menina leva uma espadada no peito e depois volta à vida. Nossa. Puta merda, eu lembrei dessa luta de espada agora, é horrorosa. É, é oh horrível, tá também é ruim. Nossa. Tudo, é, tu, tudo é ruim, cara. O, o De Martin tá falando do Paul Anderson, mas o Oibo, cara, ele faz um desenho com o Oibo se e supera. Fala, eu vou fazer, ele faz um desenho de Gigi Cena na parede e fala, vou fazer um filme disso. É, o Oibo... É o oh, Ibo é, é muito, muito ruim. Por isso que eu sou a favor de ter o, o dia do aprovador de, de projeto. O dia do, do cara da verba, que libera a verba. Que como não, o cara... Gente, alguém com a ideia? Não, é porque no país lá que... Alguma Olha coisa mais. do país que o governo que dá o dinheiro pra ele, ele abre o projeto, o governo vai lá e dá o dinheiro e ele faz o filme. É, mas não, o governo é. tem que aprovar a rentabilidade do retorno. O, o governo ah. entra de parça, não é? Não é, não é a rentabilidade do filme, a ideia é que se você produzir um filme na Alemanha, você está trazendo emprego porque você vai contratar agente de cameraman, você vai contratar assistente de produção e tudo mais. E para incentivar que as produções sejam feitas na Alemanha, essa lei faz com que o governo pague metade do orçamento do filme. E como o Ibo, tipo ele só dava metade de uma, uma mirraria, o governo pagava o resto. E ele conseguia fazer 15 mil filmes. Exato. Nossa. Mas por que não faz todo, bom? Todo jogo que ele pegava lá, ele fazia o filme. Eu fico indignada que Blood, Blood Rain tem três filmes, não é? Sim. E o terceiro Mano, passa assim? na, terceira, na Segunda Guerra Mundial. O tempo que tá aí, o caralho. Ah, o Alone in the Dark, o protagonista é o cara do Mr. Robert, não é o... Christian Slater? Acho Christian que é. Slater, mas era é. na época que ele era falido, né? Que agora, <risos> que agora ele tá hypado, ele tá hypado de novo, na época do Land of the Dark, ele queria ser herói de ação. Eu fiquei puta de verdade na, quando eu descobri que ele fez um filme de Dungeon Siege, que é, um, é uma série de RPG que eu gosto pra caralho, e ele fez um, aí o nome do filme ainda é Name of the King, alguma coisa assim, dois pontinhos Dungeon Siege. Eu, caralho, esse filho da puta consegue estragar até Dungeon Siege, vai tomar no cu. Não, oh, e é o Jason é, Stehan é no primeiro filme. Caralho. Sim. Então, é, eu não recomendo House of the Dead, eu não vou falar onde você vai encontrar, porque eu não quero que você encontre House of the Dead. <risos> <risos> Vamos ter moças negativos hoje. Como não, fica esses dar... moças aí? Eu, eu vou dar. Eu não vou dar nenhum moça, porque o moça não merece ser usado como indicativo de classificação pra esse filme, pra essa bosta. É o moça. Primeira vez tem zero Primeira vez. Sim. Eu vou dar zero pulsa. É... Foda-se esse filme. Então... <risos> que é isso, gente? <risos> Eu vou tá... ouvir esse podcast depois. Você tá me lembrando o pessoal do BFS, assim, foda-se. Faz... <risos> <risos> Que ele não faz nada, né? Deixa eu procurar aqui pra ver o que o, que que o Ebo anda fazendo. Ele deve estar tá lutando. Ele vai estragar é. mais algum filme no. Ele não faz filme desde 2009. Ele... Olha, quando olha o Paul aí, Anderson largar Resident Evil agora não, último filme, só, ele vai mentira. pegar, hein? Foi só, foi só o, o, o Google que só me mostrou os filmes dele mais recentes de 2009. Ele agora ele toca uma franquia chamada Zombie Massacre. Nossa. Hum. Nossa. Que está. Está, tem o primeiro filme que se chama Zombie Massacre e o segundo é The Right of the Dead. The hum. Right de tipo o terceiro Right. Assim. Nossa. The Right. Nossa. Ah, essa série Rampage que eu tô vendo aqui no Wikipedia é o que ele fez pelo Kickstarter. Nossa. Meu Deus. Nossa, ah. é bom. President Down vai, fazer, vai sair um filme dele esse ano dessa série Rampage aí. Não. 
que loucura. Ele, ele, tem, ele tem um filme chamado Auschwitz, em que ele escreveu, dirigiu, produziu e atuou. Nossa! Rapaz! <risos> que judiação, rapaz! O Ebol, grande o... homem! O Ebol, vamos, vamos fazer uma menção rosa a outros filmes de games que são uma merda, como Doom, Legacy of Shun Li. Não precisa! King of Fighters! King of Fighters, Super King Mario. Of Fighters tem uma King cena, of Fighters. The King of Fighters tem uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é uma cena que eles estão lutando tipo num playground, assim, e aí aparece o Rugal com um patins e um taco de beisebol e ele começa a descer porrada na galera. O Rugal baixinho, <risos> sem bigode, parece Cara, o Filho. Ulisses, Rugal de patins e um taco. <risos> <risos> Pensa nisso. Quando, quando o Terry... É, é um mendigo e taca lixo, uma lata de lixo nos <risos> outros. Agora essas partes assim. Vai tirando com poder de choque, indo no é encontro no com o Iori. É no The King of Fighter que ele usa uma Alienware pra viajar no, no outro mundo, não é? É um negócio assim, não é? <risos> Foi a única cena que eu vi. Eu, tipo, eu, eu falei, acho que tava passando na TV a cabo. Eu, Nossa, King of Fighters tem filme. Aí, sei lá, Nossa. o cara abriu, abriu um computador da Alienware, assim, e se transportou <risos> pra outro lugar. Aí eu falei, Puta, é, sim, é. De canal. é. Não, mas eles não só, não só se transportam pra outro lugar, como se trocam de roupa também. Sempre sim. tem uma roupa de couro à espera deles. Nossa, eu, é, lembro, não, que, aí... eu lembro que eu fui ver, ah, ah filme de Taking of Fighters, né? Olha, tem a Mag Kill. Aí, nossa, como eu me arrependi nos primeiros 20 minutos, assim, nossa. Tadinha da Mag, eu gosto dessa Mag dela. A Mag Kill é eu a Nikita, gosto... porra. Não, não reparei. Não. É a Nikita. Ela, ela fez o Duro de Matar 4.0. É, ela é uma vilãzinha ah, lá no filme. É, outro, outro filme também que é sofrível é o filme do Dead or Alive, né? Não que, não que a franquia seja lá essas coisas também, né? <risos> Mas o filme é, é realmente assim... Fala isso perto de um fã da franquia pra você ver. Ele vai desfolar. Não, vida. eles são super nervosos, né? né? Eles são é super o... raivosos, assim. O não, o quê? A franquia filme, né? tem uma história muito rica. Não sei o quê, não sei é. o quê. Hayabusa tá lá, não sei o quê, meu vá. Se foder. Sim. É uma isso. fanservice. A, a saga inteira do jogo é fanservice. Imagina o filme. Né? Deve ser uma Emanuele com. Não. O filme é, é, é assim, é de. É, é, de, é de chorar, assim. É muito, <risos> muito, muito, muito. Chorar é. lágrimas, sangue ou pus? Tudo. Acho que tudo, tudo ao mesmo tempo, assim, por todos os orifícios, assim, todos os orifícios. <risos> Cara, só não é pior que, acho que as coisas do Ebol. Ai, gente, é pior que a Lone the Dark, nossa senhora. Eu, que na época eu gostava do Nightwish, pensei, cara, vou assistir Alone in the Dark, porque o jogo é legal e tem a música do Nightwish. Aí eu, quando acabou o filme, eu, porra, antes de ver, se pego o CD do Nightwish, eu vivi da música, porque o filme é uma merda. Ai, Sério, é muito ruim é aquele muito filme. Ruim. Eu tenho uma confissão a fazer. Hum. Eu gosto do filme do Doom. <risos> Meu ah. Deus. Olha aí, ó. E falaram do meu Shark nada aqui, né? Porque você se odeia, querido. Sei, é... É, é que eu sinto que às vezes é, é um filme idiota, mas que tem noção que é idiota, sabe? É. E, e o The Rock também, ele. Eu, eu gosto muito dele. Você percebe até que a, até a voz do cara tá embargada, assim, né? sabe? É, ele, ele tá chorando pra dentro. Ele sabe que é. ele não é do tá certo. É. Cai, só lamento. <risos> ele sabe que não tá certo. Não é sério, Caio, toda vez que, eu toda digo vez uma que... coisa. Caio, você perdeu a moral de falar de mim sobre o é Norm, o Sharknado, qualquer filme ruim é que eu verdade. cite agora. Eu prefiro assistir Doom 10 vezes assistir Norbit, desculpa. Nossa, o que o Norbit. Eu tive que botar o Norbit na capa do MGP uma vez. <risos> não foi legal. Eu ficava olhando o Ed Murphy e falando, meu Deus. É... Algo claro. de errado no mundo. Alguém mais quer fazer alguma menção? Não, eu acho que depois dessa a gente não, podia. Tipo, acabou. E... É, vou, vou puxar o plug do servidor do MGP. É... Chega. Bom, então, chegamos ao final imagina, então. É, imagina se a galera pega. Ah, mas não falaram do Resident Evil. Ah. Precisa não. Pô, é, não precisa, né? já, tudo, tudo que tinha pra ser dito sobre isso já foi dito, né? Então. O Resident Evil é ruim, gente. Não, não se preocupe. É. 
Vamos lá. Eu quero ver o Felipe falando isso, né? Fala aí, Felipe, você. Falando o quê? É mais efetivo você falando do que o filme de Resident Evil é ruim. É, mas é, eu, 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 o primeiro vai, o quarto, né? O resto é latrina. <risos> <risos> Ai, mas Felipe, e os filmes de CG? É, mas o filme de CG é mais, é mais, é mais jogo do que filme, né? É. Tipo, quando, quando fala em filmes de Resident Evil, eu penso nos filmes do Paul Anderson. Não, não me vem à cabeça os filmes de CG. Os filmes sempre... de CG são, são, são legais até. Eu, 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 mas me incomoda muito aquele Leon super-herói, cara. Sério, daqui a pouco o próximo filme de Resident Evil em CG que tiver ele, ele vai virar Super Saiyajin, cara. Ele é muito overpower. É, sim, vai acontecer no, no, novo, no novo filme agora, com certeza. Olha Olha só. Ele Capcom. vai explodir aquela moto lá que deram pra ele numa parede de concreto, com certeza. Ele vai explodir a moto e vai se fundir com a moto depois, né? Ele vai virar um vai virar super... Um, um super... Um Leon, Zo... é... um Leon Zord, né? <risos> Leon Zord. <risos> Leon Zord. <risos> Puta, pode crer, ele vai virar tipo o Thor Stark, né? Vai ficar a Hannigan falando com ele lá no... no o tempo nosso... inteiro, né? É... Na cabeça dele. Caralho, puta que pariu. Desespero. Enfim. Chegamos a mais um fim de mais um Tudo Sobre Nada, de uma, bem, de uma maneira bem depressiva, né? Porque, nossa, o <risos> cara conseguiu levar a gente pro chão agora, então... Nossa, <risos> nossa. tava todo mundo, é, mas tava todo mundo tão bonitinho falando dos filmes legal, não sei o que, vai o Caio. Né? Né? Sim, servimos bem pra servir sempre. Então. <risos> e, com esse poema de, de pacote de pão. Já que você está tão prestativo, dá os links pro pessoal aí, vai. Ah, você pode encontrar a gente no YouTube, no canal New Game Plus. Você pode... A gente tem um site, caso você não saiba. Oh. NewGamePlus.com.br é, Você pode conversar comigo, falar sobre filmes ruins, falar sobre filmes bons com a ajuda da galera no grupo do Facebook, que é N Game Plus. É, que mais... Eu tenho é Twitter, Twitter também. Tem Twitter, N... Facebook. Twitter. É, a gente tem uma página também no, face, do, no Facebook, que é o uhum. New Game Plus. É, no Twitter a gente é N Game Plus. Lá também você pode. Lá a gente posta também todos os links é. das nossas notícias, artigos, podcasts. Pode a encontrar os um... perfis do NGP como N Game Plus nas redes sociais, né? Mais fácil. Isso, é, todos, isso, todos os perfis são N Game Plus. Isso. É, a gente tem um podcast de jogos, que é o New Game Pocket, que provavelmente vai sair perto, vai sair mais um pro, é, junto com esse aqui que a gente tá gravando. Tem o Aperte o Play da Jéssica, que ela faz umas playlists muito da hora de jogos, às vezes tam, não de jogos, de filmes, não sei, mas são sempre legais, comenta. <risos> Até porque a gente tá no mesmo site. <risos> é isso. Imparcial. É isso. É isso. É isso. É isso. Até é o próximo isso. Tudo Sobre Nada. Alguém quer deixar algum beijo? Algum, alguma carta? Um beijo, beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. <risos> especialmente pra você. Oh. Ah. Quero deixar um beijo pro meu hamster, o biscoito. E é isso. Ah. Um beijo. Um beijo ah. e um queijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!